Muy buenas tardes a todos. Bienvenido al cuarto encuentro internacional de medicina y saber ancestral. En breve iniciaremos hasta que ingresen los restantes participantes. Muchas gracias, buenas tardes, que disfruten. Hola, buenas noches. Ahí seguimos arreglando el sonido. Muy buenas noches, Taitacundo, desde Ocavalo, Ecuador. Saludos para todos los hermanos. Muchas gracias, César. Gracias a cada uno que están ahí. Vamos a dar este, comienzo a la ceremonia y ahí damos inicio al encuentro que hoy es el... Bendecida tarde, bendecida tarde, bendecida tarde. Todos saludos de Quito, Ecuador, de Quito, Ecuador. Cecilita, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Entonces, este, como todos los días, vamos a apagar las cámaras, vamos a apagar los micrófonos, así comenzamos. Vamos inspirando dorado, exhalando negro. Seguimos a las siete direcciones, a los sapos, a las filas. Vamos respirando, inspiramos dorado y exhalando negro. Cada día es una posibilidad para comenzar de nuevo. Dejar a todos aquellos que nos agobian. Que no nos deja avanzar. nuestra 
vamos inspirando dorado, exhalando negro. Ahí respiramos tranquilo. Lo que tienen salmo. Inspiramos, llevamos a la cabeza, al corazón, al estómago. Hola, gente linda, ¿cómo están? Qué alegría estar de nuevo con ustedes. Hoy comienza la cuarta semana, el primer día de la cuarta semana del cuarto encuentro internacional. Qué fantástico que estos días maravillosos que estamos teniendo con expositores maravillosos, espectaculares, que van contándonos cómo es su caminar. Hoy vamos también a tener eh, personas que nos van a ir contando y que nosotros vamos a poder compartir y vamos a poder preguntar. Gracias a Procultura, también que está grabando, que está acompañando, que está haciendo posible que nos unamos todos, que las barreras de países, eso que fue inventado, las barreras de continentes, todas esas barreras se están cayendo de a poco porque estamos llegando con el corazón. Es tan lindo ver gente de Ecuador, Bolivia, Guatemala, Argentina, Chile, de muchísimos lados, porque todos somos uno. Así que gracias por estar. Ya estamos cerca de, del viernes, del último día, donde vamos a hacer un reconto y vamos a poder decir cada uno, contar las experiencias y poder opinar sugerir cuál va a ser de aquí en más, cómo seguir tejiendo esto maravilloso, esto que está haciendo realmente un encuentro de hermanos, hermanos y hermanas. Esto es fantástico, cómo no, 
nos sentimos eh, como tiene que ser, hermanados. Así que gracias por estar. Eh, vamos a dar entonces inicio este, con la primera, el primer expositor de la noche que este que vamos a ver si está esto es ustedes ya están acostumbrados a esto no que este por la cuestión de internet horario eh, es lindo saber que estamos conectados pero eh, eh, gracias a internet y gracias a internet nos desconectamos sí este, porque siempre es la misma moneda. Así que este, vamos a dar comienzo, vamos a ver este, en quién de los expositores ya está este, para comenzar, porque tenemos, como siempre digo, tenemos una grilla, pero es flexible eh, a partir de que por los tiempos, por las, eh, por, como dije recién, por internet. Así que vamos a ver, voy a preguntar por interno quién, eh, quién va a ser la primera persona, el primer hermano, el primer taita que nos va a delumbrar con su corazón. Bien, voy a preguntar si está el hermano de Bolivia, Pelayo Condorillana. Si está, por favor, si, si puede abrir su micrófono y, y la cámara. Bien, mientras este, esperamos que, que se conecte, porque no había confirmado que sí, no sé, este, porque él es eh, viceministro de descolonización, entonces también debe estar viajando, este, son pormenores que, bueno, este, agradecemos obviamente que un, un viceministro esté con nosotros, es genial, nada más que a veces pasa esto, la, la otra vez tuvimos este, eh, la suerte de tener a una diputada que nos habló de, desde el aeropuerto, y así, este, eso es lo que pasa. Bueno, entonces este, seguimos viendo quién, quién va a hablar ahora, si este, alguien quiere contarnos en estos poquitos minutos, mientras que esperamos que se conecten los hermanos, eh, si alguien quiere decir cómo se siente o contar algo sobre lo que hace, está todo bien. El, el viernes vamos a tener esa posibilidad absolutamente todos 
de poder expresarlo. Eso es lo que nos hace diferente como originarios, ¿eh? poder hablar en ronda. Todos tenemos algo para decir, todos, absolutamente todos. Bien, este, hermano César, si querés eh, contarnos un poco este, qué haces, a qué te dedicas, ya que... Eh, eh, bueno, para todos los hermanos, eh, sí, yo vivo acá en Otavalo, eh. Otavalo es una tierra... Eh, digamos que tiene muchos Taita y Hacha, está cerca la comunidad de Jaguapamba, en donde hay Yachas, acá hay Lumán también es muy conocido a nivel del Ecuador, tierra de, de grandes Yachas, de grandes curanderos, y bueno, en lo mío, realmente no me he dedicado, digamos, a... a digamos, eh, a este caminar propiamente, ¿no? Es a pesar de que, eh, ¿qué le digo? Sí conozco porque la de la raíz materna del lado de mi madre, casi los hermanos de, de mi mami, a excepción de siete hermanos, de dos hermanos, mi mami y, y otra hermana que no, tu, no ejercieron o no practicaron, digamos, esta situación. Los de, el resto de hermanos eran todos curanderos. Y bueno, hay algo, algo muy admirable en la familia también porque en cierta forma entre los hermanos también alguien tenía un don muy especial que lo adquirió a los 12 años de, eh, de edad, cuando todavía niño. Eh, él le habían entregado un poder de, de poder ver el aura en la vela. Eh, un taita y hacha cabalmente en la tierra que yo les digo de Ilumán. Entonces, él era muy conocedor, porque cierto es que nosotros tenemos el conocimiento a veces de ver en la vela, bueno, si quema a la izquierda, a la derecha, si lagrimea, no lagrimea, pero en el caso del, del tío, él veía directo el aura de las personas. Y a decir verdad, él no tenía un, un altar grande o cosas, digamos, que nosotros utilizamos. Era muy sencillo, pero el poder era muy muy grande, digamos, de él, muy, muy reconocido, y por la edad mismo, pues, cuando le habían entregado, porque a él, bueno, ayer en, en eh, acá en un, un diplomado conversábamos, ¿no?, de la situación de los apus, cuando, digamos, hay la, esta situación de los seguidos, en fin, ¿no?, a él le habían entregado en una fuente, para acá hay un, un cerro, el Imbabura, eh, le habían entregado en una laguna, digamos, de ese poder y le entrega un yacha. Por eso es que hay veces que no se entiende el que, bueno, unos conocemos por estudios, otros por tradición, otros porque, bueno, así se ha dado, digamos, la situación de la vida o otros porque son cogidos del rayo, en fin, ¿no? Pero el yacha, les cuento, el yacha que le, le había entregado el, este poder, eh, él le había visto pues en la vela y le había dicho que ni los hijos de él, ninguno de los hijos tenía esa luz como para poder ver en la vela y bueno le entrega a él, no entonces yo prácticamente una gran parte de la vida porque es fallecido yo le acompañé a él en el, digamos en esta situación de las limpias, en fin entonces sí soy conocedor más o menos de esta situación de cómo se manejan las energías, en fin, no y Realmente, ya digo, parece que en, en mí, digamos, humildemente también se quedó parte de, de esa, no digamos tradición, de esa línea de sangre eh, por el, el, el lado de mi madre. De, y realmente, digamos, también han estado, digamos, o estado en el camino de, de poder hacer esas coronaciones a lo mejor para eh, poder, digamos, tener un camino más completo como para una certeza más para de esto de las 
eh, de las curaciones. Y realmente, bueno, ese mismo poder, digamos, en el caso de mi tío también va descubriendo, digamos así, ¿no? Porque como ya se hizo mayor, entonces ya las piernas no le podían, no le permitían caminar. Y la forma, digamos, de, de ceremoniar, él era cabalmente como eh, nuestra hermana Cecilia decía, pues en la naturaleza, en donde habían las fuentes, las vertientes de agua, las cascadas. Entonces uh, acudía, digamos, de... Eh, a esos sitios, y bueno, como la, el sistema de, de curación era a través del baño, y ya mayor ya no podía ir, ir, digamos, entonces él me decía, bueno, haga sobrino por mí, deme haciendo este baño, y él completaba la curación, eh, o lo que se tenía que hacer, entonces algún rato viendo, en, me mandó, digamos, unas tres personas de, de Quito, entre ellos un ingeniero, dos doctores, me parece que fueron, me dijo, yo le, ellos le van a poner el carro, vaya al sitio que nosotros vamos, y realmente hice la ceremonia, pero la ceremonia solo, que fue una de las, de las primeras veces, y como él veía la vela, pues algún rato me conversó riéndose, me dijo, yo le vi como estuvo curando, cómo hacía la ceremonia allá, ¿no? y claro, el baño acá, no sé cómo se llama en el resto de países, se utiliza la ortiga, eh, la ortiga, el marco, para esta clase de baños, entonces, un, al, claro, el, el tío me dijo, denles un baño de ortiga, ¿no? Entonces, riéndose me dijo, después me dijo, yo le mandé a dar un baño, no le mandé a hacer justicia indígena, le digo, no sé, usted me dijo que les bañe, y yo así les bañé, pero realmente había salido excelente la curación, y posterior a ello igual me enviaba algunas personas así para ayudarle, pero dentro de los conocimientos del tío, él era quien afirmaba, digamos, o hacía la, la curación especial en el caso de, de eso, ¿no? Y realmente muchas anécdotas en el, en el caso de, de esa línea, conozco en cierta forma, o sea, por qué se dan a veces los choques de, de espíritus, podríamos decirlo, de fuerzas energéticas, que al mismo casi le cuesta la vida, digamos, por ayudar a una persona que prácticamente le entregaron al al lado oscuro le entregaron a la muerte, entonces él me relataba que a veces por ayudar no es ni siquiera el dinero, porque eh, gran parte de su vida ni siquiera cobró un centavo, si alguien a lo mejor de cariño le dejaba, eh, yo que sé, algún, alguna situación de, de comida, dígase una, un kilo tal vez de, de azúcar, un kilo de arroz, ya sería mucho, pero casi siempre trabajó él gratis, ¿no?, o sea, no cobró dinero, ¿no? Por eso es que aún dentro de estos conocimientos fue el tío más pobre de, de la familia, ¿no? El tío más caído, ¿no? Y yo le decía, tío, pero ¿cómo teniendo esos conocimientos? O sea, no pudo hacer nada, ¿no? Dijo, la situación es ayudar al ser humano y ayudar a salir. Entonces, bueno, son cosas, yo tengo un pequeño altarcito, bueno, parte tal vez está un poco atrás mío, digamos, hoy que tengo un espacio aquí en la casa, le le acomodé, podríamos decir, porque igual no teníamos un espacio donde ponerlo, pero sí, a lo mejor sí hay algo, digamos, acá de, tengo, digamos, así, no, cuando ya digo no directamente, no trabajo en, en esto, eh, yo soy docente, pero también sí he podido, digamos, ayudar así un poco a las personas, en fin, no, y realmente parece que las cosas también se les aprende con cariño a magnetizar, que es, algo muy grande, digamos, de hacerle o a personalizar las cosas de uno. Las cosas que están aquí son, o sea, mis herramientas de trabajo hechas para mí, o magnetizadas, sopladas licor, soplados perfume, eh, a que cojan energía de uno, son parte de, de uno, ¿no? Y eso es lo que podría, digamos, compartirles. Por acá tengo un, no sé si te alcanza a ver, a ver por ahí hay un, un poco de herramientas de... Sí, bueno, de, de cosas no hay. Y la verdad es que no es la situación solo de que se tenga o no se tenga, porque la fuerza interior de cada yacha, de cada curandero, eh, está en uno, está la energía en uno, se lleva, o sea, el, la situación no es porque tenga más o tenga menos, porque tenga una herramienta más o una herramienta menos que se pueda trabajar. La fuerza propiamente está en las manos, en la fuerza del espíritu, y en, ya digo, en el caso nuestro, a lo mejor una fuerza heredada que a lo mejor se transmite como para equilibrar, eh, equilibrar bueno, acá en Ecuador se llaman los mal vientos, el mal de ojo, no sé, en el resto de países, de los hermanos, cómo se llame, 
pero realmente en cierta forma, eh, solo con aplicar en cierta forma las, las manos, uno se transmite energía. Entonces, al menos en los niños no hay a veces que le digo mucho esto de a lo mejor soplar el licor, bueno, acá se llama trago o alguna cosa, porque simplemente con, digamos, cogerles o toparles o hacerles, digamos, el triángulo en la cruz, con eso se pasa energía, se equilibra la energía de los niños y con eso se, eh, con eso se cura, ¿no? ¿Qué más? No sé qué, a lo mejor que les podría conversar, no sé, más bien dar el espacio a uno de los otros hermanos para que ir aprendiendo, pues, ¿no? Exacto, esa es la idea, que este, vayamos aprendiendo de uno y de otro, ¿sí? contar tus experiencias, qué es lo que vos tenés, cómo, cómo es tu ciudad, cómo fue tu familia, eso es, es muy enriquecedor y ya te agradezco César, ¿sí? que te hayas... Eh, solo, solo una cosita, sí. realmente... O sea, en mi experiencia, por decirle algo, yo por decirle algo, los espantos de los niños, y puede hacer que con esto comparta con muchos de ustedes, yo solamente por decirle algo, eso es, o sea, de muchos, muchos años atrás, yo utilizaba solamente mi saco que estaba puesto, yo le sacaba, le ponía al niño, y yo le hacía el chungo, que se llama acá, eh, para que levante, a que se equilibre la fuerza energética, y les pasaba los, los, los espantos. Pero hay muchas personas que si no ve una herramienta, yo qué sé, no ve una chonta, no ve que le soplan cigarrillos, no ve que le, o le, le el tabaco, no ve que le, le hay una herramienta, para muchas personas, o sea, es como decirle, bueno, ¿qué, ¿qué sabe? ¿Cómo cura? Por eso les vuelvo a repetir que las herramientas sí son necesarias, pero la fuerza está en cada uno de ustedes, en cada una de las personas de, de nosotros. Entonces, no es solamente, ya digo, porque se tenga más o se tenga menos, es la fuerza, está el, esa decisión, ese, esa entrega, esa fuerza de querer ayudar a la persona, ahí es cuando se, se, se equilibra, ¿no? De ahí es que, ya digo, hay veces que he utilizado flores, pero ya más casi como, para mí diría como un ademán, como algo para que decirle a la gente, bueno, pues, a que no digan no se utiliza. En el caso mío, por decirle algo, tal vez por esa ideología yo tampoco cobraba un real en, en, los, en curar a un niño, en fin, ¿no? E igual era era gratis, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, no, es que si no cobra, ¿qué sabe? Si no, no, no le cobra un dinero, ¿acaso que se cura? No, la situación del dinero de cobrar un pago, que no es ni siquiera cobrar, es una situación del randy randy, no es ni siquiera por... Um, eh, por ese sentido, de decir, no, es que si no pagan no se cura. Entonces, ¿qué clase de curandero es si es que no puede curar en una sola? Si tiene que repetir un montón de veces, digamos, al menos por un mal menor, un espanto, no sé qué estamos curando. Eh, cuando se puede, digamos, o se tiene la energía, es una sola curada y se fue la persona. Pero si yo le veo desde el punto de negocio, claro, le voy a decir, venga mañana, venga pasado, a lo mejor dos, tres, cuatro veces y me va dejando un dinero. Pero yo creo que esa no es la situación y ahí está el principio de ética en medicina eh, ancestral, ¿no? El principio de, eh, digamos, no aprovecharse de la dolencia de la gente, el, el poder ayudar, así no le paguen nada, pero la satisfacción de poder ayudar creo que eso es muy grande, eso es, se lleva muy adentro a cada persona. Gracias, hermanos. Hay una pregunta en el chat. Dice, hola hermano César, buenas noches. Les comento, tengo este, gemelitas de tres añitos, ya van para los cuatro. Son ambas muy inquietas y se pelean demasiado y casi todo el día. Les consulto, ¿podría hacer una oración por ellas? Mi nombre es Jessica y le agradezco infinitamente. Eh, con todo gusto, en lo que se, en lo que se mueve de la energía no está enterrada, digamos, en una ciudad, en, eh, eh, ahí no hay... Eh, eh, lo que utilizamos nosotros, nos decir algo para, para sanar, 
oración, en fin, es de, a veces está entre el poder de la oración y el poder de las velas. No sé, alguna, tal vez algunos hermanos tal vez sí, sí lo manejen, pero cuando una vela se lo consagra con nombre y apellido para pidiendo, digamos, una sanación, eh, cabalmente eso es, es muy grande y si se lo hace, si a lo mejor me, me da en el, en el chat a lo mejor el, el nombre y el apellido de, la, de las niñas, si se puede hacer algo, con todo gusto lo, lo haría. Ya digo, yo le prendería de mi parte una, una velita pidiendo, digamos, aquí en el altar, porque es, al menos consideramos que cada uno tenemos un altar, no importa si tiene al sentido cristiano, solo al sentido eh, ancestral, en fin, ¿no? Porque ahora hay la combinación, pues somos una mezcla de fe, podríamos decir, de nuestros ancestros y también una mezcla de fe en cierta forma de cristianismo, a veces budismo, depende de, de la religión que hayamos practicado. Eso es del todo y eso hay que respetar, eso yo creo para mí que no debe de estar condicionado, digamos, ahí. Si alguien tiene, por decir, un, alt en un altar, yo que sea budita, si tiene algún maestro, si tiene una imagen religiosa, si tiene, a lo mejor, bueno, atrás mío está, digamos, el, eh, el sol, la luna, en fin, y a esa la ideología de cada uno, porque sobre todo usted está poniendo la fe, la fe en lo que usted tiene y en lo que usted hace. Así es que si la, la hermanita que consultó de pronto me puede, digamos, dar si sí, eh, el, el sitio, digamos, donde vive, no sé si es de aquí del país, y con todo gusto, con todo gusto lo haría con toda fe. Te tiene, disculpa hermano, te tiene que mandar el, el nombre de las niñas o solo la ubicación. Eso no, sería bueno, el, sería bueno el nombre, el nombre y la ubicación, porque cuando se manda, digamos, se decide enviar en el nombre, también se manda, digamos, los a nuestros datos, a los cerros, de pero si se va a mandar energía, ¿a dónde se manda? Entonces debe haber un sitio así de tiene que llegar ese nombre. Y si no, igual rebota, no importa a nadie. Es como si pusiera para entender, si le pusiera, digamos, una, eh, no sé cómo se llama, un mensaje, una carta y no encuentra o no pone la dirección a dónde debe llegar. No va a llegar nunca. Genial. Este, ahí... Ahí le mandó, dice, muchas gracias, hermano. Este, Génesis Moreno y Nair Moreno. Moreno. Ah. Ahí está, Génesis Nair Moreno y Naomi Wanda. ¿Sí? Y la mamá, eh, Jessica Moreno, somos de San Salvador de Jujuy. Muchas bendiciones. Ah, ahí está en el chat, hermano. Sí, ya le estoy anotando. Sí, gracias. Compartan el. Ahí está. Genial. Alguien, este, si, si quieren compartir alguien más. Mientras el hermano César está anotando. Entiendo esto. ¿Sabes bien lo que Hay este, ¿Alguien más quiere expresar? Le voy a... Este, si alguien más este, quiere hablar, si no, 
le voy a pasar un tip, un tip, como se dice ahora, un tip, un tip, ¿sí? Eh, no sé si querés agregar algo más, César. No, no, aprovechemos para compartir con los hermanos y de Como vos quieras, si tenés algo más para agregar. Si no, este, te agradezco. Dale, te agradezco, César, por, por contar que esa es, como te dije recién, esa es la idea de compartir. Eso es muy, muy de originario, ¿sí? Muy ancestral. Bueno, entonces, como decía recién, le voy a pasar unos tips. Este, mañana, bueno, mañana me, me voy a hablar sobre qué es curación y qué es sanación, si es lo mismo, no es lo mismo, hay diferencia, ¿sí? Este, eso va a ser mañana, entonces voy a, a, a compartir, por si no me dan los tiempos mañana, porque debido a la pandemia, que todo el mundo lo conoce, no importa de qué lugar esté, sabe del COVID. ¿no? Hay muchas versiones, ¿sí? De mañana voy a explicar que, con más detenimiento sobre este, las enfermedades, qué es enfermedad, cómo consideramos nosotros en la comunidad una enfermedad, este, qué hacemos para eso, ¿sí? Eso eh, lo vamos a hablar mañana. Mañana vamos a estar, eh, espero que varios de la comunidad, eh, acá en, en San Pedro de Jujuy y también en otros lugares, que van a dar su testimonio, cómo le funciona esto, de poder vivir en sumas causa. ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál, eh, ¿Cómo es? Eh, ¿Qué elegimos si curación o sanación? y cómo llegamos a poder vivir en su más causa. Como contaba, debido a la pandemia, para poder ayudar eh, en forma desinteresada, totalmente gratuita, ayudaba vía telefónica sobre el COVID, pero en curación. ¿Eh? Ahí ya estoy tirando que veo diferencias. ¿sí? Entonces, por curación, lo que aconsejaba ¿sí? es, primero, tratar que la persona se quede en casa. Yo atendí muchas personas y, lamentablemente, las tres personas, que fueron muy pocas, que eh, fueron derivados al hospital, porque según eran muy bien atendidos, que yo no digo que no, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Como ya hablaron otros hermanos, el COVID maneja la energía del miedo y al tener miedo es como cuando éramos chiquitos. Nosotros cuando éramos chiquitos y tenemos miedo, no íbamos al baño solo. ¿sí? Siempre íbamos agarrado con el papá a hacer el uno, el dos, ¿sí? siempre con el papá agarrado a la mano. ¿Por qué? Porque teníamos miedo. Y ahora lo que pasó es que este, muchas veces lo separan para poder atenderlo mejor, pero la persona tiene miedo y después tiene más problemas. Les contaba que solo a tres personas eh, la hospitalizaron y lamentablemente esas tres personas fallecieron. ¿Ah? Y si no me equivoco, las tres de eh, un ataque al corazón. Entonces, ¿cómo lo ayudaba yo? Le daba, le decía que tomaran, porque si ustedes se dan cuenta, la medicina ancestral son yuyos, son alimentos. ¿Eh? Entonces, lo más práctico que me pareció es que, eh, agarrar tres, tres naranjas, ¿sí? todo depende del tamaño, si son muy chiquitas, cuatro, exprimirlas, eh, eh, cuando después que la exprimimos, la ponemos a hervir, cuando rompe el hervor, ¿sí? cuando rompió el hervor, lo que se hace es agregarle 
5 a 7 clavos de olor, que la mayoría este, lo tiene en la casa, también una cucharadita de, de té, esa es la medida, una cucharadita de té de tomillo. ¿sí? El tomillo es eh, muy usado ya sea en la comida o para hacer una infusión. Entonces, después que le ponemos a las, este, a las naranjas que rompió el hervor, en, eh, esperamos 10 minutos, ¿sí? lo vamos re, revolviendo y eso lo tomamos. ¿eh? Queda, eh, algunos me preguntaban si le echaba eh, miel o algo. Por lo general no se le echa porque no precisa, queda un jarabe muy, muy rico. Eso, ¿cuántas veces? Las veces que uno quiera porque eso es alimento. Ayuda al sistema inmunológico. Entonces, esa era la idea de este té. Mínimo tres veces y si tiene más veces lo puede hacer, porque vuelvo a repetir, este, es alimento, ayuda. ¿Ah? Eso es lo positivo que yo veo de la medicina ancestral. Otra, este, se entendió eso, ¿no? ¿Cómo, cómo hacerlo? Es muy fácil. ¿sí? Si yo lo puedo hacer, César también lo puede hacer, así que ya, todo lo podemos hacer. ¿Y quién no tiene naranjas? ¿Quién no tiene eh, clavo de olor? ¿Sí? Eh, antes, por lo menos antes se usaba mucho en el arroz con leche, ponerle clavo de olor, el tomillo este, se usa para eh, condimentar algunas comidas. Entonces, con eso, con algo tan simple, ayuda. Eso sirve para la curación y la prevención. ¿sí? Si ustedes eh, tienen miedo que no tienen que tener, ¿sí? lo pueden hacer tranquilamente porque, vuelvo a decir, no tiene contraindicación, ¿sí? Entonces lo hacen de mañana, al mediodía, a la noche, y ya está, eso lo va a ayudar para prevenir. Otra cosa que también este, aconsejaba, que es fácil de hacer, ¿sí? Es eh, en ayuna tomar juguito de limón. ¿Eh? Se usa mucho el jugo de limón en varias cosas. Entonces, lo que había que hacer es, esto también es para ayudar durante y para, también es preventivo. ¿sí? ¿Y por qué en ayunas? Porque el, el cuerpo es donde más este, lo absorbe, más lo utiliza y ahí tiene mayor ventaja. Entonces, lo que, este, ¿cómo hacerlo? Se, este, se exprime el primer día un limón. ¿sí? Se exprime un limón, se pone agua tibia caliente y en un vaso generoso, ¿no? un vasito chico, un vaso generoso, agua tibia a caliente. Lo más caliente que se pueda, pero que lo podás tomar de una sola vez. ¿Sí? O sea, lo más caliente que se pueda, pero este, tomándolo bebido. ¿Sí? O sea, no tan caliente para que no queme eh, el esófago. ¿Sí? Bien. Ese es el primer día. El segundo día, dos limones. El tercer, también, de nuevo, exprimimos, echamos agua tibia al caliente y le ponemos, este, hasta completar el vaso, lo, lo tomamos, ese es el segundo día. Y después así, después tres días con agua tibia al caliente, el cuarto día, el quinto día ya empezamos a mermar. ¿sí? Empezamos con tres limones, con eh, dos limones, y terminamos los siete días con un limón. 
¿Ah? Eso siempre en ayuno. Por más que tengamos eh, gastritis, la experiencia de todos nosotros es que no hay problema. Sí, pero bueno, eh, nosotros también ayudamos por una buena alimentación. ¿Sí? La, la alimentación es eh, fundamental, lo que también hablaban otros hermanos. ¿Ah? Este, bien. Hermano ah, Punto. Sí, hermano. De, de pronto solamente por, por compartirles algo. Eh, bueno, así es la situación de la visita de este hermano COVID. Eh, realmente en, eh, aquí en mi familia también hoy cabalmente, digamos en estos días, estamos atravesando, el COVID llegó acá a la casa, está enferma mi esposa y una hijita mía, y cabalmente, bueno, no podemos decir no ha de llegar, no nos debemos de contagiar, lo importante es salir con vida, y bueno, hay una receta que sí nos ha servido de prevención en gran parte, y bueno, ellos están estables, eh, no sé si en los países eh, eh, puedan, digamos, conseguir. Eh, hay un arbolito, no sé si en todos los lados se llama igual, hay un árbol de guayaba. La hoja de guayaba, eh, hervida unos tres minutos, máximo unos tres minutos, si pudieran conseguir la hoja de guayaba, la hoja de matico, matico silvestre, que es el de clima caliente, que es el, digamos, el más efectivo, eh, bueno, acá en el Ecuador ahí se da por acá para la Amazonía, me parece, acá en la costa también, el, cerca del sector de donde vivo también se trae la, el matico, el jengibre, que eso sí se consigue, eh, no sé exactamente de dónde haya, eh, serían unas cuatro hojitas de guayaba, unas cuatro hojas de matico, matico silvestre, eh, unas dos rodajitas de jengibre, dos rodajitas de jengibre, y ahí mismo en el agua, más o menos en unos dos litros de agua, cortarle dos limones partidos así en la mitad, como exprimiéndoles a hacerles hervir ahí, por el mismo tiempo, máximo unos tres minutos. Esa bebida se toma, se toma caliente. En realidad hoy, hoy me tocó, digamos, hacer de, de cocinero, digamos, porque no queda nadie más aquí en la casa, pues estoy atendiéndoles, estoy, pero dando gracias a Dios, estoy estoy, digamos, aparentemente sano y pienso, digamos, con la ayuda del gran espíritu, eh, salir, digamos, adelante. Pero sí, este, estas hojitas también hemos recomendado eh, a personas y personas que han pasado ya por el COVID, si bien es cierto, no se puede decir, eh, eh, a lo mejor eh, les haya inmunizado, pero les ha ayudado a vivir. De las personas, al menos, que se les hemos podido, inclusive, regalar las hojitas, eh, han salido todas y han salido con bien. Eso es lo que podría eh, compartirles y igualmente, no sé, ya les digo, yo al menos en mi caso tengo mucha fe, digamos, en, en mi altar, en la vela, bueno, yo no me he movido de aquí del sitio y no sé si le puedo mover un poquito la cámara. Ahí está una velita prendida que cabalmente yo le prendí para, eh, por la salud de mi esposa, de y de mi hijita, ¿no? Pues ya digo, a decir su verdad, ayer estaban más delicadas, hoy están más estables, pero siguen tomando esta hojita. Si en algo les, les puedo, digamos, o les ha podido servir esta, esta recetita, también pueden utilizarles de hermano. No sé si me escuchen, no sé si me escuchen. buenas tardes. Buenas tardes, sí, te escucho, fantástico. Soy Blanca Mancilla de Guayaquil. De Guayaquil. Ajo. Adelante, hermana. Sí, hermano. Mire, yo también no sé si sea útil una recetita que también la he utilizado yo aquí en mi centro, con varias personas y conmigo mismo, que nos dio el COVID. Y entonces quiero compartirles, pues si en algo es útil, otra recetita, que es eh, macerar con aguardiente de caña. Aquí en Ecuador se usa mucho para hacer los, las maceraciones. Yo las maceraciones las saco... A, en frascos, en frascos así grandes, ¿no? Pongo pues tres cuartos de las hojas, no meto palos, sino solo las hojitas de ruda de castilla, o sea, ruda hembra, ruda macho, romero, jengibre, ortiga y ajo macho. 
los coloco con el traguito, que sea de buena calidad, luego que ya está la maceración hecha, se sacan en frasquitos así, y se toman en ayunas, esto para, para adultos, se toma una copita en ayunas y otra al acostarse. Y eso es pero maravilloso para este virus. Si en algo es útil, pues colaboro con, ese, con esta receta. Y esta receta no solamente sirve para el virus, sino también sirve para vértigos, para cuando la gente se marea, cuando viaja, para fuertes migrañas, se pone en la coronilla, el, el líquido se pone en la coronilla y también es una gran cosa porque la he comprobado después. Yo la hice para el COVID, pero después en necesidades que tenía la colocaba y pues... Como dice el hermano, puede ser que como está eh, con decreto de que sea para sanar, pues puede ser también. Pero eh, descubrí que servía para otras cosas aparte del COVID. Hermana, Muchas gracias, gracias. Sí, hermana Blanca, ahí están pidiendo si podés repetir la... Sí, la receta, el trago, ¿sí? aquí en Ecuador se usa mucho el trago de caña pero hay que tener mucho cuidado con la compra de este licor porque a veces le echan metanol y no sirve así. Tiene que ser eh, óptimo, de óptima calidad. Entonces tiene que ser puro, puro de caña y en ese puro de caña se ponen las hojitas de ruda de castilla, ruda gallinazo, que aquí le llaman así, no sé en otros países cómo la llamarán, romero, jengibre, ortiga y ajo macho. El ajo macho es el que viene solo una pepita. Ya voy a traer uno que yo tengo allí. El ajo macho es este, que es solo una pepita. Así. Es, es muy poderoso. Entonces, de este ajo el que se usa en esta preparación, ajo macho, se pica y se mete a la maceración. Se deja 21 días, si es posible, de poderlo enterrar bajo la tierra mucho mejor. Las maceraciones yo las hago así en estos frascos bocones de vidrio. Y de ahí los coloco en una funda negra y los entierro. Y luego de 21 días se saca, se cierne con una franela bien limpia y se sacan en frascos pequeños, ¿no? Que estas serían las madres. Y se toma una copita pequeña, en unas copitas pequeñas, se toma en ayunas. Eso sí es, no tiene buen sabor. Pero pues si puede, pues tiene un vaso de agua con limón y después que se toma la copita, se toma ese vaso de agua y ya le pasa el mal sabor. Pero eso sí que es poderoso. Qué fantástico, hermana Blanca, muchas gracias. Ahí me imagino que el hermano César está anotando todo para probar. Sí, este, sí. muchísimas sí. gracias. Sí, hermano, yo creo que el hermano, el hermano no se ha la situación de, de cargo con, eh, con nuestras hermanas hierbas. Eso es, es bueno. Hoy, por decir, aquí en el Ecuador se está utilizando algo que yo igual al principio de la pandemia había dicho o recomendado, digamos, el macerado del trago con cascarilla. Es una de las cosas. Es fuerte, pero por decir en mi caso que al menos en la pandemia del marzo anterior, que no salía nadie, era el único que salía yo a hacer compras. Mi esposa no salía, mi hijo le cogió un miedo terrible a lo del COVID, pero alguien tenía que salir por las compras. Entonces yo salía a hacer las compras, regresaba de la calle, antes de pasar a la ducha dejaba la ropa, todo ahí en la puerta, eh, atrás de la puerta de calle, entraba y yo me hacía las cargas con, eh, con el trago de, de cascarilla y, y me tomaba yo el trago y la verdad es que dando gracias a Dios se ha pasado más de un año y ya digo hoy oh, recién estamos con el problema que se ha enfermado mi esposa y mi hija pero dando gracias a Dios que en el año que yo he salido en plena, en plena situación esta no nos ha pasado nada inclusive acompañé yo a una jornada médica eh, creo que en la una estuvo Cecilita Churco también allá en, en Salazaca, seguimos pidiendo permiso con los taitas que fueron, que se pide, digamos, a la naturaleza, al cosmos, permiso y eh, todo, en plena pandemia, pero tampoco fuimos de lo que yo sé, 
no nos salimos contagiados creo que nadie. Estuvimos en dos partes, allá en la Amazonía también estuvimos en el Puyo, en una comunidad en Ciudad Intercultural del Puyo, pero igual ayudando a la gente, también hicimos un poco de limpias, de curaciones, pero no he, no he contagiado de la enfermedad. Fantástico. Este, también si alguien quiere compartir de, de otra cosa que usó, que les sirvió, sí, para mí puede, puede expresarlo porque vamos aprendiendo todo, de eso se trata. También este, algo que yo recomendaba era hacer este, hervir en un litro, el litro y medio ponemos en una cacerola, una, una cebolla grande o dos cebollas de las cebollas moradas, ¿sí? eh, la cortamos en cuatro, poner este, tres dientes de ajo, ¿sí? depende también del tamaño, si son muy grandes, si no un poquito más, ¿sí? y lo hacemos servir media hora. Después de esa media hora, lo que, que vamos a hacer es, lo usamos como para respirar, eso nos va a ayudar para limpiar este, también los pulmones, la vía respiratoria. Y, y después con el agua se va tomando esa, este, eso mismo. Entonces, se, eh, y eso cuántas veces se hace, eh, la vez que te dure el agua. ¿sí? Porque lo vas haciendo, vas haciendo los vaos y después lo vas tomando como té. Eso ayuda bastante, con, con esas indicaciones simples que conté, este, en, en muy poco tiempo las personas se recuperan, también este, lo ayudaba energéticamente, ¿sí? este, que esa es la idea que voy a hablar mañana, de qué es de sanación, cómo se, cómo se usa, cómo se, este, qué es, para qué sirve, vale la pena la sanación, este, eso es, va a ser mañana también aprovecho para contarles de que como decía al principio vamos a hablar sobre ese tema junto a la comunidad y vamos a regalar posibilidades para que las personas que quieran puedan ver la diferencia que en, en sí misma que puedan ver la diferencia cuál es curación y cuál es sanación ¿sí? Entonces, eso va a ser mañana. ¿no? Este, entonces, eh, eso es también para que inviten a todos los que quieran eh, este, y puedan participar, porque va a ser de los que, valga la redundancia, los que participan mañana. ¿sí? Entonces, mañana se va este, a hacer eso parte mía y de la comunidad. ¿Ah? Bien, ¿alguien? Un segundo. Bien, este, esto no estaba previsto, por eso... Este, una hermana que, este, que hoy me dijo que iba a estar, que es, que es una hermana Katia, ¿sí? este, eh, si ella quiere, es de Cusco, vive en Salta, está haciendo muchas cosas por la cultura, ¿sí? y eh, me gustaría, hermana Katia, si podrías al, hablar sobre este, tu experiencia o sobre algo que a vos te gusta, que quieras expresarte, te invito, por ejemplo, que, que cuentes cómo curaban los incas, ¿sí? este, porque hay varias personas que están también eh, en este encuentro y me están pasando por interno. <risas> Sí, que podías hablar, me imagino que ya te escucharon, hermana Katia, no sé si estás, ¿sí? o si alguien más 
Este, Hola hermano, aquí, aquí estoy, estoy. Imaina Yacayanichi, no, ¿cómo Imaina están Yacayana. todos ustedes? Un gusto estar Un realmente gusto, escuchando realmente, atentamente escuchando. a cada uno de los hermanos. Mi saludo desde Salta, nuestra provincia vecina con Jujuy. Avisarles que es muy grato estar con ustedes, nuestra invitación, que en realidad estamos todos en una unidad porque somos parte de la patria grande. Y Mainaya Kashankichis, Yapankuna, Nokaktuku y Sonhoiwan, Napaikui Kichis. ¿Cómo están todos ustedes? Los saludo con todo mi corazón. Muy feliz de estar compartiendo todo lo que ustedes están expresando. Decirles que el Jampío, Jampío es el que de alguna manera transmitía el servicio de curación. Jampisunchis. Este nombre tan hermoso. De, de decir que uno puede entrar no solo en el cuerpo, sino en el espíritu para sanar. Hoy le llaman biodecodificación, por ejemplo. Nombres que han entregado a las personas, pero que en realidad nosotros ya lo teníamos antiguamente, porque se sanaba el alma, se sanaba el espíritu. Y no solo se sanaba con un deseo, sino con un agradecimiento a la Madre Tierra, y nuestra farmacopea ha sido una de las más completas a nivel América y el mundo. Es por eso que tantísimas empresas como la Bayer, empresas Johnson, se han venido a buscar justamente esos conocimientos ancestrales y han sacado muchísimas, muchísimos medicamentos basados en lo que significa nuestros conocimientos ancestrales, nuestras plantas, nuestra farmacopea. Entonces, lo que podríamos decir aquí en este corto tiempo que tengo para poderles expresar y que ustedes me permiten, es decirles que me ha tocado estar en Marcahuasi. Marcahuasi está a 80 kilómetros de la capital de Lima, muy cerca del mar, y, y está a 4.400 más o menos metros sobre el nivel del mar. 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en este lugar es uno de los lugares que abastece muchísimo a muchas empresas que hacen los medicamentos, porque van a sacar de ahí justamente una cantidad de plantas para resolver ahora, por supuesto que le agregan los químicos para, las para vender en las farmacias. Pero nuestros antiguos habitantes de este continente conocían perfectamente para qué era cada una de esas plantas. Lamentablemente nuestros abuelos han fallecido, muchos ya no están para podernos enseñar cómo realmente nos curábamos, pero están algunos escritos, no solamente eso, sino que a través de la herencia ancestral, en mi caso conociendo el quechua, he podido incorporarme, por ejemplo, para ver los grandes atributos que tiene la hoja sagrada, que es la hoja de coca como la primera, directamente la primera acompañante que nos da no solo energías saludables para poder trabajar, sino la hoja de coca para nosotros nos cura, es una madrecita que nos cura, nos alimenta, nos nutre lógicamente, y es el futuro de lo que será la desnutrición en el mundo cuando realmente todos conozcan qué significa la hoja de coca. Y por supuesto, nos cura, nos alimenta y nos da energías naturales. Por eso es una gran madre. También decirles que los incas, que fue la última, digamos, en este momento podríamos decir, una de las civilizaciones que, que prácticamente se trunca, pero que no es muy lejana de la historia de la humanidad, porque estamos hablando apenas de hace 500 años. Y a mí me toca estar junto con, eh, con los niños incas de Yayaku, y ahí podemos tener una gran universidad andina dentro de lo que es este museo, porque en ese santuario de altura se han encontrado muchísimas, muchísimos mensajes concretos, evidencias objetivas a través de alimentos, y elementos de curación. Quiero también transmitirles que la curación no solamente era por la ingesta, también era a través de, por ejemplo, el, lo que nosotros le llamamos, bueno, eh, bueno, mejor se los voy a decir en español. 
cuando nosotros hacemos un humo, el humo que sale del fuego con determinadas plantas, cuando se sopla, se sopla sobre la persona, ahí hay un tipo de curación muy especial. Esto es que lamentablemente la gente ha perdido mucho, excepto cuando hacemos, por ejemplo, el primero de agosto, que se sauma la casa, bueno, es como lo que ha quedado como residuo de ese momento. Pero hay otros, otros momentos importantísimos donde vamos a poder decir también que hay curación del alma. Cuando se llama a la persona por su nombre, pero se lo llama en lugares específicos, como por ejemplo, donde tuvimos la mollera, ese lugar abierto que lo teníamos en este espacio, este es uno de los lugares más importantes que tenemos, más allá que hoy se habla de la piñal, se habla de, de las glándulas que lógicamente nos ayudan a este equilibrio, eh, la pituitaria, el timo, fíjense que nosotros trabajando este sector, este sector que si me están viendo, me estoy señalando, este sector es uno de los sectores más importantes para el trabajo de, eh, del ser humano y si ha habido alguna órgano neurosis, porque comprendamos que hay mucho se ha somatizado en función de situaciones psíquicas dañadas. Quiere decir, un trauma, por ejemplo, que ha podido hacer que una persona ya no camine, una persona adelgace, una persona engorde. Bueno, estos traumas se pueden resolver gracias a un llamado muy especial en este sector. Por supuesto, lo que más ha quedado de aquella época es el cura, la cura del susto, cómo se lo saca al susto también por este sector. Bien, realmente podría explicarles y contarles, compartir con ustedes muchísimos conceptos, conceptos que nos han que quedado. Nos han quedado. Pero de todas maneras, manera, no quiero abusar no quiero mucho de este mucho tiempo, de tiempo tan hermoso, hermoso, donde hay tantas personas que nos están escuchando y que también quieren compartir. Cuentan conmigo, por supuesto que van a contar conmigo, y vamos a poder trabajar. Y también decirles que he hecho un aporte, y este aporte para mí me resulta... Sí, honroso poderlo contar y compartir en este foro, Decirles que he podido hacer la traducción de los derechos indígenas y en uno de los, de los artículos del derecho indígena, que con mucha honra he podido pasarlo al quechua, es que nosotros, los seres humanos, tenemos, tenemos eh, el derecho, como derechos humanos, pero sobre todo los derechos culturales, para poder... Estoy acá, pues, ahí me están llamando. A ver, un momentito, por favor, voy a cambiar de escenario. Bueno, a veces sucede que <ríe> la casa continúa. Bueno, yo lo que les quería mostrar son mis libros de los derechos indígenas. Y hay un derecho muy especial, que es justamente el derecho a que nosotros podamos curarnos, curarnos con nuestros propios eh, nuestra propia medicina. En este libro que hice hace unos, no hace mucho, que es en quechua, los derechos de los pueblos indígenas, está todo en quechua. Y también acá tengo yo lo que se llama el diccionario jurídico, que es el Pacta y Simitaque, donde está la defensa de por qué nosotros debemos curarnos como nos curábamos antiguamente. En este aspecto, quiero decirles que ha sido muy honroso para mí poder hablar a representantes de nuestras comunidades, pero ya a nivel América, y me han escuchado, por supuesto lo han traducido a varios idiomas, y he podido este, compartir esto. Esto me ha significado de alguna manera que nosotros, todos los que estamos acá, podamos difundir que nosotros tenemos derechos de poder curarnos como nosotros y nuestros abuelos y los ancestros nos han enseñado. Si nosotros reconocemos en nuestra comunidad cómo, por ejemplo, se puede curar una torcedura de pie, una fractura de alguno de los órganos de los miembros inferiores o superiores, 
y cómo tienen unos resultados óptimos y que ni siquiera la medicina actual puede lograr en tan corto tiempo, prácticamente gratis, porque la madre tierra nos da los elementos para poder hacer este tipo de sanación. Entonces, volviendo al tema de la sanación, nosotros podemos decir que somos herederos todavía por la generación en la cual estamos, después de 500 años, hemos rescatado gran parte de lo que significa esta metodología de sanación, curación, tanto del cuerpo como del espíritu. Y hemos tenido resultados bastante importantes, resultados que hasta el día de hoy están. Por supuesto, por supuesto que los nombres van cambiando de acuerdo a la zona. Estas personas que a veces están como en el olvido, a veces son ignorados e incluso luchan eh, la medicina clásica para que no se incorporen en lo que sería una, una complementación fantástica si podemos realmente unir el conocimiento occidental actual de la medicina más el conocimiento ancestral. Ahí podríamos decir directamente que hemos avanzado bastante. Para lo cual les quiero decir también que es una... Es como una ilusión llegar a ese momento. Estuve en un congreso internacional de psiquiatría y ahí pude ver, por ejemplo, cómo en Carmen de Patagones, en la zona de la Patagonia, en el sur argentino, han podido incorporar una machi para el momento del parto, porque las hermanas mapuches las llevaban para que tengan su hijo en los hospitales y había un porcentaje altísimo de parturientas que perdían la vida, o perdía la parturienta o perdía el bebé. Y esto, y esto, ¿qué es lo que hizo? Hizo que todos nosotros podamos darnos cuenta que efectivamente nuestra cultura prevalece frente a situaciones, y como en este caso los mapuches, ahí tuve la oportunidad de hablar con una machi, los partos, por ejemplo, en el sur, debe estar presente el esposo, pero sin mirar a ella y mirando al sol o por donde sale el sol si el parto es a la noche. Además, la posición en la cual la mujer va a tener su hijo no tiene absolutamente nada que ver con el concepto del protocolo de partos de un hospital. Esto ha significado también en este congreso de psiquiatría en el cual fue en Tucumán donde yo participé pude quedar realmente muy, muy satisfecha como el director de ese hospital de Carmen de Patagones logró que una machi incorpor la incorporaran dentro de la sala de partos. A partir de su incorporación, que fue muy difícil, bajó, se redujo ampliamente la tasa de mortandad que había en ese hospital. Esto está demostrando científicamente la importancia de reconocer nuestro, nuestra cultura en momentos como, por ejemplo, en este caso, sería el momento del parto, cuando uno trae la vida de un nuevo ser humano a esta tierra. Yo esto me gustaría transmitirles, les he transmitido lo más sintéticamente posible, es muchísimo lo que se tiene que hablar, pero considero que estos foros nos ayudan a ponernos realmente eh, pues, actualizados. Añay, añay, añay. Eso significa gracias, gracias, gracias. gracias, 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 gracias. Y, y, y bueno, y bueno si alguna pregunta, pregunta con todo, todo gusto. Bien. bien, muchísimas gracias, hermana. Gracias por tu disposición. Sí, tan grato como siempre. Eh, ¿Podrías hablar eh, de Salta, ya que estás en Salta, de las momias de Yuyayaico? Contarnos un poco a todos cuántas son, este, cómo fue que las sacaron, qué, y cuál es, sobre todo, lo que más me interesa, cuál es tu sentir, cuál es tu pensar. Pero con todo gusto, con todo gusto. Eh, generalmente nosotros ya no le llamamos momias porque no es un nombre para estos niños, son tres niños 
incas de hace 500 años en un estado de criopreservación óptima. Quiere decir que nos está demostrando el Inca su capacidad para poder conservar a sus hijos. Estamos desmistificando la palabra especialmente sacrificios humanos y ofrendas humanas porque absolutamente no tiene nada que ver con lo que significó ese momento del traslado de estos niños de la zona del Cusco, en su mayoría, hacia las zonas del Coyazullo. Se está trabajando la hipótesis, que esto quiero que lo conozcan, la hipótesis que en realidad, de acuerdo a la data cronológica de los elementos que nosotros tenemos en el museo, podemos decir que estos niños en realidad llegaron después, llegaron del Cusco huyendo del momento del de la lucha que había en ese momento en Cusco entre los españoles y los incas que estaban todavía en este lugar. Entonces, la hipótesis que se está manejando es que huyen del Cusco para salvar la vida de los niños, porque en realidad estaba sucediendo lo mismo que había sucedido hace tantísimos años allá en Europa, cuando Herodes manda matar a todos los primogénitos, que esto lo conocemos por la historia. Bueno, algo similar estaba pasando en Cusco, también estaba, era una lucha cruenta, que muy poco se habla de, de ese momento, solamente se, se habla de, de, que, de la ambición por el oro, la plata, pero había acá algo mucho más importante que era la vida humana. Y como nosotros siempre hemos tenido, muy especialmente, eh, un, una capacitación totalmente diferente a lo que significa el mandato de un pueblo, para lo cual también quiero transmitirles a todos los que están, que me ha tocado viajar, he viajado a propósito hasta Sevilla, al archivo histórico de Sevilla, porque el archivo de Indias, porque ahí hay documentos que prueban en Quechua del siglo XVI y XVII, el cual lo tuve en mis manos y lo pude leer, porque yo hablo el idioma, lo escribo, y soy muy estudiosa de la lengua, incluso la más antigua, y las, todas las divergencias que hay a lo largo de América, es uno de mis temas principales, entonces pude llegar a leer. Y en estos documentos, que esto lo, estoy, lo tengo ¿no? como archivo, y ya estoy tratando de escribir otro libro sobre estos temas, unida de estas pruebas, donde nos damos cuenta que efectivamente estos niños fueron huyendo y trajeron, los trajeron por el Capajñán, el Camino Inca, hasta esta zona donde estaban la mayor cantidad de montañas de más de sí. 6.000 metros. Y fue así que estos tres niños llegan al Lluvia y Yacu. Estamos hablando prácticamente de un volcán un volcán que está en el límite entre Chile y, Argen Chile y Argentina, pero pertenece a Argentina y al, está en el departamento de los Andes, en Salta, muy especialmente a Salta. Este volcán de 6.739 metros sobre el nivel del mar es uno de los espacios más importantes para nuestra historia y la reivindicación del conocimiento con bases científicas del conocimiento ancestral científico que tuvieron los incas. Y de acuerdo a mis estudios, ellos lograron realizar un freezer sin fecha de vencimiento. Un freezer sin fecha de vencimiento estaríamos hablando que responde a esa altura, 6.739 metros sobre el nivel del mar, con bajas temperaturas, porcentaje de humedad, y nitrógeno otorgado por los rayos atmosféricos, lograron un freezer. Pero un freezer sin fecha de vencimiento. Esto es fundamental que lo conozcan, que lo sepan. No es un lugar de enterratorio, no es un lugar de sacrificio. Por consiguiente, nosotros estamos frente a un caso jamás visto y pensado en la historia, ni siquiera de otras culturas, donde se conservaron por 500 años los hijos del Inca en perfecto estado de conservación. Hemos hecho tomografía computada, resonancia magnética, trabajo de ADN y les podemos decir, hermanos, que estos niños están tal como los dejaron sus padres. La sangre está coagulada en las venas, 
tienen la retina de los ojos, imagínense, en el pulmón está el aire que inspiraron hace 500 años. Esto está implicando un conocimiento vastísimo de lo que significa la criopreservación que existe en uno de los lugares que es este en quechua, Hatakushanmi, Hatakushanmi. Existe la palabra criopreservación, conservación de la vida en el frío. Entonces, ellos los traen huyendo del Cusco, los dejan en este espacio para salvar sus vidas. Miren qué oposición a todo lo que la National Geographic y todo lo que nosotros escuchamos siempre, nada, absolutamente nada que ver. Yo les puedo dar pruebas de esto porque yo estoy desde la fundación, estoy desde el momento en que llegaron a Salta estos niños, ahora entiendo por qué estuve, por qué me fui a estudiar a Buenos Aires, por qué llegué a Salta, por qué me casé con un salteño y me quedé a vivir acá, ahora entiendo por qué hice 25 años de jornadas precolombinas preparando estas tierras para que, trayendo muchos científicos, hermanos nuestros de, de, de todo lo que es el Tahuantín suyo, para que nos dieran realmente su conocimiento, y fuimos armando, armando durante 25 años, cuarto siglo, las jornadas precolombinas, que hoy en día podemos ver ya sus resultados, porque ya hay un cambio de pensamiento, que no todos lo tienen, lógicamente, porque esto es un proceso lento, y es un proceso que sí vamos bastante, por eso me interesó mucho, que eh, traducir los derechos humanos, en, dentro de los derechos humanos, los derechos indígenas, porque solamente así vamos a poder eh, hablar con propiedad y que se respete nuestros derechos. Sobre todo en este aspecto que pasa a ser algo que jamás nos hubiéramos imaginado, que una cultura como la cultura andina, la cultura inca, pueda hablar de evidencia objetiva humana, porque hasta el día de hoy siempre hemos tenido evidencias arquitectónicas, ciudades maravillosas, piedras ciclopias, ciencia hidráulica, ciencia astronómica, arqueoastronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Una epistemología que nos va a decir, sí, la verdad que sí lo tenían, pero nosotros no sabemos cómo era. Lógicamente, porque todavía no, nuestra ciencia no llegó a ese punto que es la sabiduría milenaria de la cual sus descendientes somos todos nosotros. Entonces, estos niños se encuentran en perfecto estado en la actualidad, en este espacio, para lo cual se hicieron cápsulas donde trabajaron tecnología de punta. Las cápsulas estas las hicieron eh, egresados del Instituto Balseiro de Bariloche, una empresa, INVAP, yo estuve presente, Hablé con los, con los ingenieros donde pude observar lo que les costó realizar estas cápsulas para que los niños estén como si estuvieran a 6.700 metros sobre el nivel del mar, presurizadas con el mismo sistema de, de temperatura y en este momento, desde el momento en el que están en las cápsulas, hay un control estricto de las 24 horas, o sea, no desde el momento que están para que se sigan conservando de esa manera. Realmente es un trabajo arduo, importante, porque es un patrimonio tangible, único, a nivel humano. Qué, qué fantástico, Katia, que nos puedas contar todo esto. Este, algo yo sabía, pero verte contar a vos con tanta certeza... Eh, con tantos conocimientos que tuviste desde el comienzo, por el, y sabía que tenías esos conocimientos entonces para compartirlo, sobre todo darnos cuenta que, por eso no sabía cómo expresarlo de momia, sí sabía que no era, pero todo el mundo lo habla y está bueno decir que no es así, y que los incas, los, nuestros ancestros sabían muchísimo, de, pero... ¿no? Tantísimas cosas que eh, recién estamos hablando, por ejemplo, de la física cuántica. ¿eh? Cuando este, el, los hermanos se comunicaban con las plantas, con los animales, con las piedras, eso los trataban de loco. ¿sí? 
Así que este, tenemos que desmitificar todo eso y caer en cuenta que nuestros ancestros y nosotros tenemos la potencialidad de hacer lo que ellos también hacían. ¿no? Así que, este, genial, todo como lo explicaste, te agradezco, Katia, sinceramente. ¿sí? Este, ¿Cuándo se descubrieron? ¿no? Entre comillas, vamos a hablar. Bueno, Cuando... eh, bueno eh, sí, sí, nosotros, te escucho. nosotros les puedo dar fechas precisas, porque, mira, Cunturo, vos sabés que en el año 1999, y no es casual, una fecha donde ya pasábamos al tercer milenio, 1999, empezábamos el 2000, 1999 en marzo, hacen lo que se llama el encuentro y el nacimiento de esos tres niños que estaban en este volcán. Luego hice un trabajo bastante profundo al respecto de por qué lo sacan en esta fecha, porque dos años después, ahí con el calentamiento global, hay un descongelamiento de lo que significó la cumbre del, del volcán Yuyayaku y dejó de tener nieve. Es decir, que como efectivamente dos años antes de que se hubiera echado a perder todo por, justamente por el calentamiento global, es cuando se derrite incluso una laguna que se llamaba la Laguna de los Témpanos, que estaba en la zona de, de Chile, muy cerca a Yuyayaku, que también desaparece por el descongelamiento, fue este, eh, una de las causas donde pienso ¿no? cómo se, se hizo que se salvara, porque si no, hubiera quedado mal como fue, por ejemplo, una niña que la dejan en el volcán de, de Jampatu, esto en Arequipa, en Perú donde no tuvo la suerte que tuvieron estos tres niños de tenerlos tal como los dejaron sus padres hasta el día de hoy. Y quiero transmitirles también que hemos hecho un análisis sobre el que ellos los dejan dormidos con una anestesia. Y en esa anestesia son elementos que en la actualidad se usan para las anestesias de los quirófanos. Entonces nosotros también ya conocíamos en lo que significa... Los, los elementos para lograr que una persona pueda dormir y entrar, por ejemplo, en un quirófano. Bueno, los tres niños es como que entraron en un quirófano y están en este espacio que se llamaban las cápsulas del tiempo y donde permanecieron 500 años. Bien. Eh, te hacen una pregunta, Katia, que te quiero transmitir. Preguntan, este, hermana, ¿cuál es la razón de que los tres niños se los, acaba de, dicen, se lo escondieran aquí, o sea, en Salta? ¿Estuvo planeado, estudiado? ¿Cómo, Yo acabo, este, de, de, acabo, de, acabo de contestar algo sí. al principio, tal vez no se lo tomó en, lo tomó en cuenta. Expliqué que de acuerdo a la data sí, cronológica de las piezas que acompañan a los niños, podríamos decir que ellos vienen huyendo del Cusco y se los deja en este espacio de que inclusive, fíjense que en el altar del Coricancha, que existía el Coricancha, es un templo muy importante donde estaba en la sede de Cusco, existía una especie de altar que era, eh, que era en oro, donde hay muchos símbolos de, importantes que ahora se estudian bastante, y uno de los lugares está el Pilcomayo. Y fíjense que en el lugar del Pilcomayo, que es el río justamente que, que está en Salta, Pilcomayo, y estaba rodeada de montañas, y sabían perfectamente que las montañas más altas y con, con nieve perpetua estaban en esta zona. Por eso es que llegan hasta el Collezullo. Y recuerden que del Cusco hasta acá estamos hablando de más o menos 1.800 kilómetros. Entonces sabían perfectamente que en este espacio tendrían seguridad de la conservación de sus hijos. Acá tenemos que pensar padres e hijos. Estos hijos, que además no eran cualquiera, estoy haciendo un trabajo muy profundo del por qué ellos tenían la transformación craneana, porque no es casual, que tenían estos niños la transformación craneana, los más pequeños, la doncella no. Se ha hecho un estudio de dientes, 
para saber la edad cronológica. Qué hermoso, Katia, es apasionante todo lo que estás diciendo y también es un despertar, ¿no es cierto? Porque creemos que lo que vos decías, que fueron para sacrificarlo, no es así, estaban en perfectas condiciones, o sea, está bueno desasnarnos y hacer un camino paralelo y mostrar realmente por qué estaban ahí y para qué, ¿sí? No sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Katy, aprovechando que está acá con todos sus conocimientos. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, hermano. Hola, buenas noches. Muchas gracias por eh, darme la opción de participar hoy también. Muchas gracias a la compañera, la hermana. Creo que lo que nos comenta es una cuestión muy, 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 muy importante porque yo la, la escucho y, y es eh, muy interesante poner siempre de referencia que estamos hablando de, eh, estamos recordando ¿no? cómo, ha, cómo es que ha, ha vivido, ha dejado la tecnología nuestros antepasados, ¿no? y hay que ser claro en eso, nuestros antepasados. No, nosotros venimos de ese orígenes, es fundamental. Yo actualmente trabajo con medicina tradicional aquí en Bolivia y, y a datos mucho se quiere, se quiere solamente eh, orientar de que la, la medicina, o proponer que la medicina tradicional es de, de aquí los pueblos eh, originarios, antiguos, que están por desaparecer, cuando hemos visto que la práctica de la medicina tradicional la tenemos muy intrínseca, muy, muy metida en, 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 en nuestra memoria, en nuestras tradiciones, en nuestra cultura. ¿no? Y, por ejemplo, aquí en Bolivia hay muchas eh, comunidades indígenas. Ha, ha, ha habido la cuarentena, se ha cesado todo, no ha habido, no ha habido intercambio de productos. Eh, las comunidades no han recibido, no han llegado a recibir el arroz, el fideo los enlatados, ha disminuido el consumo, se ha consumido todo eso, ya empezaba a recurrir la gente a comer lo que ellos ancestralmente comían. ¿no? Lo que la abuela siempre había decidido que, que coman y, 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 no, y no, no hacíamos caso en alguna medida. Y de pronto les preguntamos, ¿ha habido COVID aquí? No, 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 no. En todas las comunidades que se han visto aisladas por el COVID, por las cuarentenas, la mortalidad ha empezado a bajar terriblemente. Y es que es, este proceso ha dado paso a que retomemos nuestras, nuestros hábitos saludables, nuestros hábitos alimenticios, ¿no? que retomemos nuestras costumbres y, y, y asumir que nosotros somos parte de este proceso, de lo que tú cuentas, somos parte de esa construcción de, de conocimientos, de, este, de, de esa parte de, de construcción de diálogo con la naturaleza, con el medio ambiente y parte del desarrollo de la tecnología. Yo en algún momento hemos trabajado con, con arqueología y no sé si tú tienes algún dato, pero yo hasta ahora no, 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 no he sido testigo de ninguna investigación que nos muestre de Jasollo de tecnología bélica. ¿No? Pero sí hemos visto de desarrollo de tecnología en la agricultura, en la astronomía, en la ingeniería. ¿No? De desarrollo de tecnología que, eh, por ejemplo, de generar diálogos con la naturaleza. Yo lo yo llamaría así, es diálogos con la natu naturaleza. Tecnología que no agrede al medio ambiente. Tecnología que maneja, que, que armoniza el hombre con la naturaleza. Esa es una de las, eh, tal vez, eh, apreciaciones, hipótesis, o, o, o alguien me da especulación, pero es lo que nosotros est estamos identificando, viendo ahora como para asumir, el, el, el reivindicar, retomar o actualizar nuestra nuestras eh, identidades a partir de ver un poco atrás, 
no al pasado. So, indagar un poco en esa memoria histórica. Genial, hermano Amador. Este, hermana Katia, este, si entendiste la, la pregunta. No la entendía la pregunta, lo que sentí que él hizo un aporte más bien. Eh, sí, creo que también te preguntó, creo, sí, por lo menos lo entendí, que hizo un aporte, sí, pero que también quería preguntarte si este, tenés conocimiento de que, porque obviamente muchos dicen que los Inca eran o, un pueblo este, guerrero, o sea, si tenías, si vos tenés conocimiento de que tienen eh, armas bélicas. Y los tocan los hombres. A ver, hola. hola. Sí, miren, yo sí, voy a contestar, miren, yo voy a, contestar a, esa pregunta, a esa pregunta. Y con esta y medio con que, esta voy terminar, que voy a terminar, porque realmente, porque realmente este, 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 estoy con una actividad este, también este, paralela. Este, paralela. Ah, miren, este, le comento, eh, lo que se está manejando es justamente lo siguiente. Nosotros vamos a darnos cuenta dos cosas que la mayoría de la bibliografía que tenemos y la mayoría de la educación que hemos recibido en nuestras escuelas están basadas en el pensamiento greco-latino y románico, europeo. No hemos estudiado lo que realmente ha sido nuestra cultura vista por las personas que vivían acá. Entonces, ¿por qué? Porque en esa época o eran analfabetos del español, porque no es, nosotros escribíamos todo, pero en quechua. No escribíamos en, en el idioma del, del conquistador. Y además, lo que escribiéramos, lógicamente, nadie nos lo iba a aceptar porque eh, eso justamente estuve viendo ahí en, en el archivo de Indias de Sevilla. La importancia de que el rey sepa absolutamente todo lo que pasaba en América. Él tenía como una necesidad de saber, pero paso a paso. ¿Esto qué significa? Significa que ya pasó toda esa época, y al haber pasado toda esa época, digamos, ahora estamos, no hay ya no, ni siquiera en un revisionismo histórico, porque eso ya ha quedado casi espontáneamente, empezaron a surgir muchos libros, por ejemplo, acá tengo esta cantidad de libros, que no están escritos por españoles, estos libros, la mayoría, están escritos por nuevos pensadores del siglo XX, como por ejemplo el arquitecto Carlos Milla Villena, un gran maestro mío, el doctor Juvenal Pacheco Farfán, el, el ingeniero Emilio Huilca, eh, bueno, tengo miles, o sea, tengo muchos, muchos autores que empezaron a, a ver realmente a escribir nuestra historia. En base a eso yo les voy a transmitir que el sistema de expansión inca, lo que hoy son seis países, no fue al estilo romano con guerras ni peleas. Fue con un sistema de anexamiento de pueblos. E intercambio, muy bien decía recién, que en la pandemia hemos hecho trueque y nos hemos alimentado, bueno, el trueque. Justamente el intercambio para el anexamiento de, de pueblos era el intercambio de tecnologías. ¿Qué tecnología está usando este pueblo y qué tecnología tenemos nosotros? ¿Cómo podemos hacer intercambio? Y se sumaban a lo que significa este nuevo estado, que era un estado, el estado Tahuantinsuyano, estado Inca. Esta es la hipótesis que se está trabajando con muy buen criterio, porque ahora estamos entendiendo que si nosotros vamos al estudio de la arqueología, no vamos a encontrar grandes armas. No existen, no hay armas. Entonces, mal se podría estar hablando de que nosotros estamos hablando prácticamente de guerras. Ahora, fíjense que en Europa, con todo lo que habían escrito, hubo una persona que después de muchos años escribió un libro que se llama La Utopía. La Utopía la escribe Tomás Moro. Ya más de una persona dice que esa es la historia de América. Nada más que no le pudo poner la historia de América porque no le iban a publicar. Le puso la utopía como que eso no podría existir. Sin embargo, existió. Así que, bueno, les recomiendo para los que quieran profundizar más en cómo era nuestra historia, por ejemplo, leer la utopía. Y ahí se van a dar cuenta muchos aspectos. 
Eh, espero este, que con esto haber aportado en algo, y yo con todo gusto, todo de, gusto poder aportar, de poder aportar, y y estoy para eso, estoy para mi eso. vida la he dedicado prácticamente a la difusión, al trabajo de investigación, y, y que bueno, se conozca nuestro Chejar y nuestra verdad, porque también los incas dijeron que para esta época vendría el tiempo del Chejar y el tiempo de la verdad. Y si llega el tiempo del Chejar y tiempo de la verdad, pues contribuyamos, ¿no? Y empecemos ya a hablar realmente lo que consideramos. Eh, estuve, estos mis dos libros están eh, justo en el mes de septiembre del año 2019, antes de que pasara todo en Bolivia, estuve en el Ministerio de la Descolonización, fui muy bien recibida, uh -huh. y pude entregar mis dos libros ahí, y se encuentran este libro y el otro, pude observar realmente algo maravilloso, hasta me sacaron foto, estaba Bolívar ahí en el ministerio, uh -huh. fue hermoso, realmente lo felicité, me vine muy contenta, me traje un montón de bibliografía que me dieron, porque hicimos trueque, yo dejé mis libros, me trajeron un montón de libros, pude traer libros muy interesantes de Tiaguanaco, pude traer libros de la Constitución de, de Bolivia en Quechua, en Aymara, pude traer libros realmente, yo tengo acá, hemos creado una academia de Quechua, Collazuyo, Salta, y todos mis alumnos tienen derecho a todos estos libros. Esta es como una gran joyita que tenemos acá, ¿por qué? Porque estos libros no están ni siquiera en la biblioteca, yo me encargué de traerlos de todas partes, del Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, es decir, con este pensamiento diferente para poder entender. Así que bueno, estamos en un pachacuti, en una transformación del universo, tenemos que ser conscientes de que esta epidemia es parte de esa transformación también, debemos sentirnos confiados, tranquilos, porque para nosotros la Pachamama siempre va a estar, siempre va a estar al alcance nuestro, es nuestra madre, nos protege, el sol siempre está, y ahora que se viene la noche del 3 al 4, ya les voy pidiendo que vayan preparando los ojitos para mirar el cielo, porque se nos viene la noche de la Chacana Raimi, nosotros más de 25 años hemos hecho la Chacana Raimi, ¿qué significa? empezar a mirar ese momento tan importante cuando se lo puede divisar a esas cuatro estrellas que inspiraron a toda nuestra cultura, la constelación de la Cruz del Sur. Cuando estemos esa noche del 3 al 4 mirando la constelación de la Cruz del Sur, recuérdenme, porque yo estoy ahí ayudando y siento que esas cuatro estrellas es comunidad. No es una sola como en el norte, la osa polar, y eso les hizo todo lo que es el vedetismo, el individualismo, etc. En cambio, nosotros aquí somos comunidad, todos como una unidad. Somos todos hermanos y debemos realmente sentirnos así. No existen competencias porque eso lo dejemos para el otro continente, otros continentes. Nosotros debemos sentir y ser realmente fieles, honestos y tratemos en lo posible de ser andinos, tener nuestro pensamiento y hacerlo como, con mucha sinceridad. Sinceridad con, primero con uno y luego con los demás. Chainan Nini. Ay, ni can, no cae coita, can, cheimanta, juan. Yo primero tengo que dar nada de estar recibiendo, recibiendo. No, primero hay que dar, después uno recibe. El mundo actual es recibo, recibo, recibo y no doy nada. Eso ha sido muchos años. Ahora no, primero hay que dar, luego uno recibe. Y no es que va a recibir por el mismo que uno le dio, no. Porque ese pensamiento hoy por ti, mañana por mí es español. Entonces uno le hace un favor a uno y ya le está cobrando a ver cuándo me hace a mí el otro favor. No es así. Hoy por ti y siempre por ti es el, el pensamiento nuestro andino. Yo te doy a ti porque no importa, me devolverán por otro lado cuando lo necesite. Desde ya, desde ya, agradecerles, agradecer Kuntur, me alegra haber estado participando, aunque sea un momento, ya se ha pasado no sé cuánto tiempo, pero de todas maneras me tienen y estaremos en comunicación. Añay, añay, añay. Y todo un éxito este encuentro, este tinku necesario para nuestros pueblos. Seamos conscientes. Tu paranchiscama, hasta volvernos a encontrar. Mozo, mozo, chaynchicama, hasta un nuevo día de sol. Añay, añay. Compañero, mejor a lo que dice Katia Jibaja por parte de Celso. Cuando. Mario Polía saca una huaca en Ayabaca, en el sitio de Olleros, 
en esa huaca encontramos varias cosas que son importantes, que nos ha servido para saber que las hierbas naturales nunca se pasan, no envejecen. Por lo tanto, se, gustaba, se utilizaba materias para la conservación. También se encuentra, por ejemplo, esta piedra que nosotros vemos aquí. Es una piedra hecha con arcilla volcánica, pero que tiene más de mil años de existencia. Esta piedra varias veces me la quitaron porque decían que era brujería, cosas de brujos. Y sin embargo, ella tiene más de seis minerales y son los minerales que al pasar sobre la cabeza o el cuerpo de la persona que está dolorida, está haciendo bien. ¿Por qué? No es la figura de la piedra, es los minerales que ella contiene. Además, pudimos encontrar allá de las hierbas que, habían, que habíamos encontrado en cierto tipo de cerámicos Hierbas que se tuvieron que poner en ciertos pomos, porque yo en ese tiempo le asesoraba a Mario Polía, un italiano eh, arqueólogo que estaba haciendo ese estudio. Y esas hierbas se pusieron en un pomo. Y en este pomo encontramos que por más de 50 años que las tengo, ellas están todo, con todo su poder medicinal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que cuando vinieron los españoles, primero la primera planta que se llamaron fue la calisaya chinchona, que le pusieron ese nombre porque uh, curó a, a la mujer del virrey y se llevaron nuestras plantas. Y es por ello que ellos ahorita comienzan a ponerle tal a cual medicamento vence tal fecha. Y han habido personas que han cogido esas pastillas que han encontrado viejísimas por ahí y ahora en la etapa del COVID las están tomando y les está haciendo bien. ¿Por qué? Porque esas piedras eran hechas a base de las hierbas medicinales que no sufrieron bajo ninguna circunstancia quimificación como la que hace ahorita el laboratorio. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia la conservación de nuestras especies, tanto animales como vegetales y minerales con el verdadero contenido de su poder medicinal que tiene. Entonces, mi compañero, yo le agradezco bastante a Katia, porque también, como digo, en Ayabaca y en el Museo de Piura, Ecológico de Piura, también hay cosas que tenemos que ver. La otra cosita importante, también encontramos algunas eh, momias de los incas en los en museos de Lima, porque yo una vez en un congreso dije, se me ocurrió así, decir que el oro era canceroso. Y los dentistas fueron los primeros que saltaron sobre esa materia. Yo le dije, investiguemos. Fuimos a los museos y encontramos que dentro de las momias de los incas habían muelas nuevas. Quiere decir que ellos consiguieron las hierbas para las cuales se renovaba las piezas dentarias que en, en la boca, las que estaban malogradas, por piezas nuevas. Eso se llegó a comprobar. Y se llegó a comprobar también que no podíamos, los incas, ellos nunca consumieron el oro para adentro. Ellos lo tenían por fuera como un adorno, como una reliquia. Pero nunca ellos consumieron, ¿por qué?, porque ellos supieron muy bien cómo salvarse de los cánceres diversos y ahora ya no vemos pues esa, ese, ese cómo se llama, costumbre de ponerse muelas en, de oro en la boca, porque ya se ha tenido que comprobar esas cosas. Igualmente, las semillas. Encontramos también ahí en Olleros varios tipos de semillas de maíz, de papa y de otras cosas que cuando los cultivamos, inclusive las habas, las arvejas, la cebada, los cultivamos inmediatamente nacieron y nos producieron. Y esa es la otra forma como nosotros tenemos que luchar con, contra el manejo geológico que está haciéndose con las almillas y nos los mandan transgénicamente. Acá, por ejemplo, en Ecuador hemos visto que se ha hecho programas de maíz 
cultivo de maíz con semilla transgénica. Hoy qué hermosa se les fue la cosecha! Pero cuando se utilizó esas semillas para volver a hacer otra campaña de ese maíz que se había cosechado del transgénico, resulta que el agricultor se fue de muelas. ¿Eso qué significa? Que Dios dice bien claro, no podemos manejar las cosas que Él nos está dando, nos ha dado y nos seguirá dando. Entonces, ese es el otro punto de la lucha que decimos que tenemos que manejar y restaurar nuestras plantas andinas porque los señores de España ya pasaron a la historia y ellos no pueden bajo ninguna circunstancia estarnos quitando nuestras semillas. Ahora no se puede sembrar cascarilla para la COVID que mientras no pedamos permiso a España. ¿Quién le regaló a ellos lo que teníamos acá? Nadie. Y por lo tanto, nuestra lucha es para recuperar nuestros conocimientos, nuestras fases, sin utilizar el transgenismo, compañero. Muy agradecido. Muchas gracias, Celso, por tus palabras. Eh, es importante tu aporte. Te manda saludos Katia, que se tuvo que retirar. Sí, me mandó por, por interno. Que te saludara a vos. Ya más dentro de media hora, de una hora, porque estoy en un congreso. Y este, te saludó a vos, Celso, y a todos, ¿sí? Y agradeció por haber podido participar y mostrar lo que ella hace con tanto, este, con tanto amor, con tanta dedicación. Hola, Micael, Hola, este, Micael Natila. Natila. Bueno. ¿Aló? ¿Aló? Me llamas dentro de una hora, te llamamos porque ahorita estoy en un congreso. Bueno, ya nos enteramos todos que dentro de una hora va a hablar Celso. Bien, esas son cosas que pasan. Y hablando de pasar, le voy a dar el micrófono, le voy a dar este, la cámara, porque yo la voy a apagar, a un hermano de Ecuador. Él estuvo ya en el en el encuentro anterior, en tercer encuentro, este, hoy va a estar y mañana también nos va a estar con algo diferente a lo de hoy, es el hermano Jan Sao de Ecuador. Tuve este, la suerte de conocerlo el año pasado por medio de este, una videollamada y después fuimos construyendo este caminar. Eso, de eso se trata, de que nos vayamos encontrando y vayamos avanzando, conociéndonos, diciendo yo pienso esto, vos esto, y entre todos vamos tejiendo para formar el labialala, el collo suyo que hablaba recién Katia. Así que, hermano Yansao, por favor, si este, abrís tu micrófono, prendés la cámara, si todos te podemos ver, todos te pueden conocer y escuchar lo que tenés que decir, lo que vos siempre hablas con las palabras, pero con el corazón en la mano. Eso es lo que vamos viendo, que todos los taitas tienen eso en común. ¿Eh? Hermano Zanzao, estamos, estamos gratis, gratis, buena, 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 Gracias por estar. Voy a apagar mi, mi cámara y mi audio. Hermano, muchísimas gracias por estar. Te saludo en mi nombre, en nombre de la comunidad y de Procultura. Eh, Salta que está en el 44 avo de su abril cultural. Así que te escuchamos, hermanos Anzao. Gracias. Bendiciones. Adelante, hermano. Gratitud. Eh, Ayituta, Panicuna, Guauquicuna. Buenas noches, hermanas, hermanos. Así de alguna manera poder dar bien mucho las gracias por este tiempo, por este espacio, por esta oportunidad de poder compartir, agradecerles a todos por, por el tiempo, por el espacio que se dan para poder compartir en esta estancia de vida. 
hablamos de la memoria viva para la historia viva, nuestra cosmovisión, nuestra cosmovivencia. Así de alguna manera hemos escuchado al compañero Celso, es una historia viva, como todos los hermanos, hermanas, hombres y mujeres de sabiduría, ya que todos somos la sumatoria de la diversidad de la existencia en esta vida. Estamos en la continuidad, provenimos de los sueños y visiones de nuestros abuelos y abuelas. Continuamos implorando las visiones y sueños para la continuidad. Estamos reconstituyéndonos. La tierra de nuestra madre está fértil. Ya vienen los nuevos amaneceres, los nuevos tiempos de luz. Hemos estado en un tiempo de oscuridad y de alguna o de otra manera encender esa luz que se enciende desde el corazón y que va subiendo, va alineándose con nuestro cerebro y que de alguna o de otra manera se despierte también ese sentido. Entonces, de alguna o de otra manera, despertando ese sentir y ese sentido, estamos logrando esta hermandad y esta continuidad para la memoria viva y para la historia viva. Eh, hemos enviado a, a nuestro hermano, hermana, unas, unas proyecciones para de alguna o de otra manera nos colaboren desde allá y que podamos eh, ir, si hay la posibilidad, de las, de las diapositivas que habíamos mandado para de alguna o de otra manera empezar en este tiempo, en este espacio, porque eh, nuestra... Nuestra instrucción o nuestra enseñanza es de observación. Eh, nosotros nos guiamos y nos viabilizamos más por la, la observación. Aprendemos mucho más observando que hablando. Aprendemos mucho más escuchando y observando. O sea, nuestros abuelos y abuelas nos han enseñado que para que la memoria esté ahí, para que... La historia viva esté ahí en nuestra cosmovisión y en nuestra cosmovivencia. Hay que ver, hay que ver con la, con la, prácticamente con la más absoluta y profunda del mirar. Nuestros abuelos nos decían, hay que ser bien observador. Y en cada una de las imágenes que nosotros vamos observando, los que hemos desarrollado ese buen ver, pero un ver sentido para encontrarle sentido y sentir a la observación. Eh, mi nombre es Luis Antonio Peláez Camacho, eh, soy de Yanzaza, de la provincia de Zamora, Chinchipe, República del Ecuador. Mi nombre espiritual es Yanzao. Todos me llaman Yanzao y me honran porque es mi nombre espiritual de alguna manera. Vamos a seguir con el con la segunda diapositiva, por favor, podemos seguir, nos colaboran con eso para, eh, en este camino, en este caminar, en esta sumatoria, en esta biodiversidad de la, de la, de la memoria, nosotros podemos seguir en este tiempo, en este espacio, seguir transmitiendo lo que nos fue transmitido, porque todo lo que vemos, todo lo que observamos y todo lo que hacemos, no es algo inventado por nosotros. Nosotros no somos inventores. Nosotros no inventamos nada. Ya todo está hecho. Nosotros simplemente somos aquellos seres que de alguna o de otra manera alineamos o sincronizamos o viabilizamos lo que ya está hecho. No estamos inventando nada. No hay nada que inventar. Dios, gran padre, Así, Apunchi, Pachatata, Jehová, Yahvé, Dalad, o como lo querramos llamar, ha dejado todo aquí. Todo está aquí. Así que nuestra medicina, o nuestro saber, nuestro entender, nuestra visión, o nuestra cosmovisión, o nuestra cosmovivencia, es de alineamiento, es de sincronía. Por eso es que nosotros hemos hecho estas proyecciones para que de alguna o de otra manera, en la viabilidad posible, 
nosotros podamos entender esa sincronía de el todo con el todo. Y en ese todo, nosotros estamos en ese todo. En la viabilidad posible, nosotros estamos sincronizando y viabilizando. Por eso nuestra medicina, nosotros la entendemos y la llamamos, no la medicina eh, prácticamente como una alternativa o como un complemento. Estaríamos llamando como una medicina viable. Eso es lo que nosotros acá desde nuestro espacio, en nuestro espacio estamos de alguna o de otra manera trabajando con la comunidad y con el Ministerio de Salud Pública para esta medicina viable. Viable y sostenible. Viable porque la viabilizamos nosotros a través de nuestros conoceres, entenderes y sostenible porque es la misma naturaleza. Es el mismo gran padre, la misma gran madre que sostiene todo esto. Y nosotros solamente la viabilizamos. Y por eso la llamamos la medicina viable, la medicina sostenible. Eh, podemos seguir con la siguiente, por favor. Seguimos avanzando en este camino, en este caminar, en este proceso, en este compartir, en este entender. Estos nuevos tiempos, ¿desde dónde renace esta luz? ¿Desde dónde renace esta claridad? Esta viabilidad, porque desgraciadamente en el camino, en el caminar, hemos tenido mucho, mucho que recorrer, pero lamentablemente no hemos entendido ese recorrido, o los que ya hemos recorrido prácticamente no hemos viabilizado ese recorrido, ese entender o ese comprender. Nosotros hemos puesto ese rayito de luz, como lo alcanzamos a ver, ese fuego. Ese fuego que el gran padre, de alguna o de otra manera, nos está brindando, nos está dando. Una conexión estrecha entre el corazón del Taita Inti con nuestro corazón. Un alineamiento. Para nosotros es fundamental, es preciso lograr entender esto. Lo importante del madrugar, el importante de levantarse temprano y el importante de la observación. Porque para nosotros es demasiado viable, demasiado sostenible levantarnos y conectarnos así, hacia el este, hacia donde nace el sol, porque desde ahí va viniendo, va viniendo esa conexión, va trayendo el Taita Inti, como le llamamos, o el Padre Sol, como le llamamos, va trayendo ese rayo de luz, ese rayo de amor. Por eso es que nosotros debemos de, en la viabilidad posible, entender que somos la sumatoria de la diversidad, de la existencia, de la vida. Estamos en la continuidad. Estamos reconstituyéndonos. La tierra es nuestra madre. Y cada día, cada amanecer, nos estamos reconstituyendo con ese nuevo tiempo de luz, con esa nueva luz que nosotros vemos y observamos. Los nuevos tiempos de luz para estos momentos de oscuridad. Seguimos avanzando en la diapositiva, por favor. ¿Podemos seguir? Es importante que todos y todas debemos alinearnos con la raíz originaria. Entrarnos en la madre tierra, en su vientre y ser renacidos. ¿Qué es lo que nuestros abuelos y abuelas nos decían con esto? Adentrarnos al vientre de nuestra madre tierra y ser renacidos. Porque todo lo que nosotros sembramos en esta tierra, es para beneficio de lo que en la tierra caminamos. Y que de alguna o de otra manera, cada alimento, cada cosechita, nos hace renacer, nos da fuerza. Y nos permite seguir aleteando como el quinde. Hemos recibido el néctar de un nuevo amanecer. Por la inmensa montaña viene el Taita Inti con el fuego sagrado en su corazón, alineándose con el fuego de nuestros corazones, 
Eso es lo que dicen nuestros abuelos, no es lo que digo yo. Es lo que nuestros abuelos y abuelas nos han transmitido. En esta temporalidad nos hemos alineado en nuestros lugares, que hemos recibido la vida. ¿Qué es lo que significa esto para nosotros? ¿Qué es esta memoria viva? En esta temporalidad nos hemos alineado en nuestros lugares que hemos recibido la vida. ¿Dónde hemos recibido la vida? Hemos recibido la vida en Ecuador, en Argentina, en Chile. Hemos recibido la, la vida en Machala, en, en Quito, en Guayaquil, en Lima, en Buenos Aires. ¿Dónde hemos recibido la vida? Hemos recibido la vida y es en el útero. Hemos recibido la vida en el vientre. Alinearnos, alinearnos con el vientre, alinearnos con nuestra madre, alinearnos con este nacer al renacer. ¿Y cómo logramos y cómo recibimos esta vida? Por esa agüita masculina y esa agüita femenina. La agüita masculina, la naturaleza del hombre. La agüita femenina, la naturaleza de la mujer. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, en este espacio. Alinearnos con nuestros lugares donde hemos recibido la vida. Con la memoria del padre, con la memoria de la madre, con la memoria del abuelo, de la abuela, del bisabuelo, del tatarabuelo, de nuestros ancestros. Porque gracias a ellos estamos aquí. Y gracias a ellos, a través de nuestros ancestros, nuestro padre, nuestra madre, estamos recibiendo la vida. En todas sus manifestaciones y en todas sus dimensiones, debemos de alguna o de otra manera entenderlo y viabilizarlo así de esta manera. Debemos interrelacionarlos con el despertar de nuestro acervo, de nuestra memoria, esta memoria viva. Ahí está todo. Alineémonos con mamita, con nuestra mamá, con nuestro taita. De alguna manera es alinearnos con todo y con el todo. Así nos estamos reconstituyéndonos como andinos. Así se nos reconoce. Aquí en el Ecuador, cuando hablamos de nuestros hermanos, hermanas de los pueblos originarios, es esa unión, es esa fraternalidad que hay con el más pequeño, con el más grande, con el primo, con el abuelo, con los tíos, con todos. Por eso es que estamos hablando, que estamos reconstituyéndonos como andinos. No estamos hablando solamente de una cultura, sino estamos hablando como esa función de culturas. Porque eso es lo que somos. Podríamos decir que acá nos autodenominamos eh, blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas. Pero es esta fusión de culturas que nos hace ser andinos. Porque somos hijas e hijos de la Pachamama, del Pachacama, de una madre que nos mantiene y un padre que nos sostiene. De alguna manera, cuando hablamos de una madre que nos mantiene, preguntaba a los abuelos y abuelas, mi madre me mantiene, me mantiene desde su corazón, me está manteniendo, Taita, me está manteniendo, me está dando fuerza desde su corazón. Mi padre desde su mente me está sosteniendo, me está guiando, me está orientando. Verás, hijito, la madre que nos mantiene es nuestra pachamamita, alpamamita, ashpamamita, como la queremos llamar. No es solamente tu mamita de carne. Hay una madre de espíritu, que es nuestra pachamama, nuestra ashpamamita, que esa es la madre que nos mantiene. Y el padre que nos sostiene, pachacama, axila punchi. Él nos está sosteniendo. Por eso en nuestros momentos de debilidad, cuando nosotros estamos en un momento de, de discordia o de adversidad, si nosotros logramos entender esto, que además de nuestro padre y madre físico, tenemos nuestro padre y madre espiritual que nos mantiene y nos sostiene, mantendríamos los pies más firmes a esta tierra. Y sosteniendo, estirando los brazos lo más alto a donde nos sostiene. 
Así es como nuestros abuelos y abuelas nos han instruido. Por eso nosotros, cuando nos vinculamos con la comunidad, cuando hacemos este trabajo con la comunidad, con esta ceremonia con la comunidad, compartimos esto. No es nuestra sabiduría, es la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas. Es lo que nos enseñaron, es lo que nos transmitieron. No es nuestro saber, no es nuestro conocer. Simplemente nosotros estamos siendo los voceros, nada más, para seguir conectándonos, para seguir de alguna o de otra manera compartiendo. Y así como ustedes pueden observar en estas casas abiertas, rituales, ceremonias que hacemos, la gente está entendiendo, está comprendiendo, porque es nuestro deber, es nuestro compromiso. No es el deber del gobierno, no es el deber del Estado, no es el deber de ninguna entidad gubernamental. Es nuestro, es nuestro, es nuestro. Como hombres y mujeres de sabiduría. Porque si nosotros estamos esperando que el Ministerio de Salud, que el gobierno, que el alcalde, que el prefecto, que alguna autoridad gubernamental, algún organismo de control haga algo, en tantos años no han hecho nada. Hay mucho que agradecer, pero por el esfuerzo mancomunado de nuestros hombres y mujeres de sabiduría que dieron hasta su sangre para que de alguna o de otra manera puedan y podamos así abiertamente representarnos y representar a los elementos que dan la vida y nos originan la vida. Seguimos avanzando, compañeros. Nosotros, quienes hacemos el camino, el caminar de Aso y Acuñay, Aso y Acuñay es una asociación de hombres y mujeres de sabiduría de la provincia del Oro, que estamos filiales con el CONAMAI, con el Consejo Nacional de Hombres y Mujeres de Sabiduría, que estamos en el proceso de derecho y ya no solamente de hecho. Aquí en la provincia del Oro, aquí en nuestra comunidad, en nuestro territorio, tenemos cuatro grandes pueblos. Estamos hablando de los montubios, estamos hablando de los afros, estamos hablando de los mestizos y de nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios de diferentes culturas que viven aquí en esta provincia. Entonces, trabajamos desde la continuidad de la vida para la continuidad de la vida, pues. Desde la continuidad de la vida para la continuidad de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hemos estado. ¿Por qué aquí hemos estado? Porque aquí estuvo mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi sangre. ¿Por qué aquí estamos? Porque aquí estoy yo, pues. Y esa sangre de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, está en mí. Y me abrazan con su sangre. Me motivan con su sangre. Me incentivan con su sangre. Eso es lo que nos han hecho entender. Aquí hemos estado, aquí estamos, y aquí seguiremos estando. ¿Por qué seguiremos estando aquí? ¿Será que somos eternos? No somos eternos, no somos inmortales. Pero nuestra sangre... Mi sangre está en mi hijo, en mi nieto, en mi bisnieto, en mi tatarañeto. Por eso nuestros abuelos nos decían así de esta manera. Trabajamos desde la continuidad de la vida para la continuidad de la vida. Somos runacunas que coexistimos con amor. Prevalece en nuestra memoria viva. Cada instante se hace historia viva. Y esa historia viva que estamos haciendo, no lo vemos como una lucha, no lo vemos como un sacrificio, lo vemos como una ofrenda, así como ofrendaron su tiempo, su espacio, su vida, nuestros ancestros. Nosotros estamos ofrendando este tiempo, este tiempo que nos estamos dando para interrelacionar, para conversar, para viabilizar eso es cada instante se hace historia viva. Porque construimos una vida de paz, de humildad, de voluntad, de generosidad, 
de respeto, de disciplina, reciprocidad. Randy, Randy, decían nuestros abuelos. A pesar de las adversidades, de la intolerancia, del racismo y discriminación, nosotros, los curanderos, curanderas, yachacunas, guachachimama, guachachillaya, parteros, parteras, sobadores, sobadoras, limpiadores, sanamos, restablecemos y ponemos alas a los apus. Cuando nuestros abuelos y abuelas nos hablaban o nos manifestaban de esta manera, ponemos alas a los sapos. Se nos veía tantas cosas, a mí en lo personal se me venían tantas cosas a la mente. A ver, restablecemos y ponemos alas a los sapos. La enfermedad que nosotros llamamos en sí es un apo. Esa enfermedad que nosotros hablamos en el plano físico, mental, emocional o espiritual o energético, es un apo. Entonces, no debemos de renegar de esa enfermedad. Por más degenerativa que sea, a veces nosotros acá renegamos y hablamos despectivamente, maldita enfermedad, desgraciada enfermedad, infeliz enfermedad. No hablemos de esa manera. Porque si nosotros queremos sanar, queremos restablecer, tenemos que ponerle alas a ese apo para que salga de nuestro cuerpo, para que vuele para que siga su proceso, siga su camino, pero ya no en nuestro cuerpo. Eso fue lo que yo entendí, lo que yo comprendí y lo que yo puedo compartir de todos nuestros hombres y mujeres de sabiduría. Es importante, porque si nosotros no logramos entender la instrucción, la enseñanza de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, ¿cómo caminamos? ¿En qué forma caminamos? ¿Con qué direccionalidad caminamos? Por eso, honramos a nuestros ancestros, nuestros antepasados, en nuestra memoria viva. Así, nuestra memoria viva. Honramos con amor sus bendiciones, sus medicinas, su magia, su poder. Cuando nos llueve, honramos esas bendiciones. Cuando hace sol. Las plantitas, las hierbitas, la tierrita, las piedritas, nuestras artes. Honramos esa magia, ese poder que hay para sanar, curar, curar, sanar. Los taitas y mamas llevamos en sus vientres el agua, la vida. Defendemos la vida. Defendemos nuestras tradiciones. Urdimos un punchito de colores que abriguen a esta gran raza humana. Nuestros abuelos y abuelas nos decían, la mamá viento al amanecer nos trae los sueños y las visiones de la vida. No es que hay que saber interpretar los sueños, hay que saber entender los sueños. Saber reconciliarse con el sueño porque a través del sueño también nos viene nuestra memoria. Hacemos memoria viva. Cuando nuestros taitas y mamas llevan en el vientre el agua de la vida, ¿qué es lo que significa esto para nosotros? Yo no lo entendía, pero poco a poco lo fui entendiendo. ¿Qué llevamos? Esa naturaleza humana. El espermatozoide en el hombre, como llamamos la naturaleza en la mujer. El esperma en el, en el hombre, el óvulo en la mujer. Y eso nos enseñaron que llevamos en su vientre el agua de la vida. Y por eso nosotros defendemos nuestras tradiciones. ¿Y por qué estamos urdiendo este ponchito de colores para que abrigue a la raza humana? Porque son esas generaciones futuras. Y nosotros tenemos que cuidar esa energía femenina y masculina, esa agua femenina y masculina, y no desperdiciarla. Por eso nuestros abuelos y abuelas, eh, cuando realizaban sus ceremonias, sus curaciones, sus sanaciones, de alguna de otra manera, tenían lo que llamaríamos ahora un acto de celibato, un acto de abstinencia. Por eso es que nuestros abuelos y abuelas también cuando 
se realizan las ceremonias, los rituales eh, de Natén, de Yagé, de Nepe, de Ayahuasca, Aguacoya, Huaychumita, y en fin, un sinnúmero de medicinas sagradas, de espíritus sagrados que, que llegan a sanar a nuestro cuerpo. La abstinencia, el respeto a esa naturaleza humana, a esa energía humana, para que fortalezcan y puedan venir niños de luz, seres de luz, que vengan también a tejer y a entretejer este ponchito de colores para que siga abrigando a la raza humana. La mamá viento al amanecer nos trae los sueños y las bendiciones de la vida. Hay que agradecer, hay que agradecer. Seguimos agradeciendo, seguimos agradeciendo a los vientos de todas las direcciones. Arriba, abajo, al frente, atrás, a un lado, al otro lado y adentro. Porque el vientito, el airecito, lo que entra a nuestro ser adentro, lo que oxigena el cerebro, el pulmón, el cuerpito nuestro, tiene que ser bien agradecido. Porque también entra a nuestro cuerpo. Y así es como nosotros estamos con un camino, un caminar. No una meta, no un objetivo, sino un propósito. No nos hemos propuesto metas, no nos hemos propuesto objetivos, sino propósito, un propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Has entendido tu propósito de vida, tu propósito aquí en la tierra, tu propósito como taita, como mama, como sanador, como sanadora, como hijo, como hija, como padre, como madre, como tío, hermano, abuelo, pariente o familiar, como ser humano? O como runa cuna. Nuestro propósito es abrir a todas las direcciones, pueblos y nacionalidades, conocernos, compartir y levantar nuestra memoria, nuestros espíritus, nuestra magia, nuestro poder, para desde nuestros espacios sagrados hermanar nuestras tradiciones. Y sus maneras ancestrales, tradicionales de curar, sanar, como lo estamos haciendo ahora. Todos los que estamos en este tiempo, todos los que estamos ahora en este espacio, estamos haciendo eso. Y cuando lo hacemos con nuestros hermanos, hermanas, compañeros, compañeras de nuestra comunidad, mucho mejor. Estamos mejorando nuestros estilos de vida como runacunas. Hay que seguir revelando lo que ofrendaban, lo que rezaban, lo que cantaban, lo que danzaban, lo que soñaron nuestros antepasados en nuestros propios lugares sagrados, en sus leyendas, en sus tradiciones. Y así un sinnúmero de mitos. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestros mitos, tenemos nuestras leyendas, tenemos nuestros espacios, tenemos nuestras tradiciones. Y ahí está y se compartieron. Ahí está ese entender. Ahí está la memoria viva para la historia viva. Nuestra cosmovisión, nuestra cosmovivencia, nuestra identidad cultural. Ahora tejemos un ponchito de colores que abrigue a la humanidad, pero con amor. Esto era lo que conversaba también un gran hermano Roberto Ochoa, Taita Rocky un hermano del camino, del caminar. Yo he tenido un sinnúmero de, de apus, eh, instructores, maestros, o como lo querramos llamar. Y de cada uno de ellos he aprendido en el camino, en el caminar. Y no hemos estado hablando, no nos hemos estado viendo de, de a qué cultura perteneces, si eres del norte, del sur, del este, del oeste, si eres blanco, si eres negro, si eres rojo, si eres amarillo. Simplemente es runa, es gente, es persona, es ser humano. Y eso tenemos que ir desprendiéndonos un poquito de esto. Es que es del norte, es del sur, es del este, es del oeste. Algo podemos aprender. Todas las culturas, todas han aprendido entre sí y hemos logrado desarrollar. Si traemos un poquito a la memoria, 
ni las culturas que nos han conquistado, ni las culturas conquistadas han prevalecido con sus tradiciones y costumbres propias. Porque nosotros también hemos castenealizado, o cuál sería el término, palabras originarias. Hablemos del quichua nomás. El ñaño, hasta un término mal dicho, un término que no existe. Eso decía un abuelo, una abuela, ya yo no existe. Pero nosotros acá en el Ecuador prácticamente lo hemos hecho eh, españolizado el quicho. De esa forma, en ciertas frases, en ciertas palabras. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar mucho, 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 mucho. Tenemos que trabajar desprendiéndonos de ese pensamiento egoísta que muchas veces tenemos. O de ese pensar de su misión que hemos tenido durante mucho tiempo, mucho espacio, de ese racismo, llamémoslo en sí. Yo soy blanco, yo soy negro, yo soy indígena, yo soy puro, yo soy propio. Bueno, si yo soy ser humano, puedo decir, yo soy propio runa, propio ser humano, propio gente. Yo soy shuara, chuar, shiguar, secoya, sáchila, yo soy negro, yo soy blanco que es lo mismo, yo soy gente, yo soy persona, yo soy ser humano. Igual que usted, igual que ustedes, igual que el hombre, igual que la mujer, igual que el nieto, igual que el abuelo, igual que la abuela. Así, de alguna o de otra manera, si nosotros logramos esta memoria viva, para la historia viva, vamos a prevalecer o vamos a fracasar como raza. Tenemos que de alguna o de otra manera fortalecer un poco más nuestro humanismo. Quitémonos eso en la, de la mente. Es que tú no eres originario, tú no hablas un idioma originario. ¿Y cuál ha sido el idioma originario? Si ha sido una mezcla de la mezcla de la mezcla. El puquina, el quicho, el aymara el quichua, el quechua, el, el sáfique, el chapalá, y unos idiomas más, el mismo español, pues, que uno le decimos español o castellano. ¿Qué decimos? ¿De qué originario estamos hablando? Yo me siento originario porque me siento ser humano. ¿Sí? Soy ser humano, soy originario y corre por mis venas toda esa sangre, toda esa sangre de todas las direcciones. Y eso es lo que debemos de entender, debemos de comprender. Como decimos aquí en el Ecuador, es que él es, él es firme. Yo no sé en qué forma o en qué sentido a qué llamamos firme. O es original, dice, es auténtico. Él es propio o propia. Yo soy propio hijo de la tierra. Hijo de este gran Pachacama. Yo soy propio hijo de esta Pachamamita. Ashpamamita Alpamam. Todos somos propios. No denigremos. Aceptémonos. Viabilicémonos. Y reconozcámonos como tales. Ah, no, es que es blanco. Es Micho, como una vez me dijeron a mí. Tiene ojos claros. Ya quitémonos eso de la mente, quitémonos eso del corazón. Nuestros hermanos afrodescendientes, que de alguna o de otra manera sufrieron, siguen sufriendo, pero sufrieron la esclavitud de la esclavitud. El deshumanismo del deshumanismo. Desde el día que empezaron a mejorar, no a cambiar, a mejorar y a crecer en esta forma de ver, en esta forma de escuchar, en esta forma de pensar, en esta forma de hablar, en esta forma de sentir. Lograron superar, superarse y lograron de alguna o de otra manera hacer historia viva para esta historia viva para esta vida. 
y nosotros, los pueblos originarios de América y del mundo, si nosotros seguimos marginándonos y seguimos marginando, si vivimos con el racismo, con la discriminación de unos hacia otros, estamos fracasando como humanidad. Estamos fracasando como humanidad. De que se están aprovechando, no podríamos discutir que hay muchas personas que están haciendo mal uso de las prácticas, de las costumbres, de las tradiciones, que nos están cobrando por diseños, por modelos, por talleres, por instrucción o por enseñanza. Y eso es otra cosa. Y eso es otro cantar. Eso es otro decir. Que debería, de alguna o de otra manera, ser regulado. Debe de ser regulado. Por eso, además de las autoridades de los organismos de control, que se cree, no solamente a nivel local, a nivel comunitario, a nivel nacional, ¿por qué no decir a nivel mundial, a nivel global, que se respete, que se pueda formar, se pueda formar de alguna o de otra manera consejos de hombres y mujeres de sabiduría, de nuestros jóvenes, de nuestros taitas, de nuestras mamas, de nuestros ancianos, ancianas, de nuestros adultos mayores, como les llamamos acá, que de alguna o de otra manera puedan tener la directriz, la facultad de poder poner este orden que necesitamos para la medicina ancestral tradicional. Aquí en el Ecuador tenemos un código de ética muy bien, Dios le pague. Yupaychani, dicen nuestros abuelos, nuestras abuelas, pero solamente está escrito. Es como respetando a nuestros hermanos de alguna o de otra manera religiosos. Es como la Biblia. El código de ética de, de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, ahí está. Código ética de medicina ancestral tradicional. Pero yo lo veo así. Como una Biblia. Que va a ser interpretado de la manera o forma a conveniencia o a la capacidad de interpretación del que lo lee. O a conveniencia de quien lo lee. Entonces, de alguna o de otra manera, tenemos que trabajar con los hombres y mujeres de sabiduría, con nuestros abuelos y abuelas, con nuestros adultos mayores. Para así seguir tejiendo este ponchito de colores que abriga a la humanidad con amor. Porque con todo el camino, el caminar y el recorrido, lo van a hacer así de esta manera. Podemos seguir avanzando, por favor, con la presentación. Aquí hemos estado trabajando en el ámbito cultural e intercultural. Como ustedes pueden observar en esta imagen, tenemos hermanos, hermanas, eh, que están en un proceso educativo, proceso escolar. Estamos entrelazando que todos, todos somos iguales. Y cuando hablamos de iguales, estamos hablando como seres humanos, seres humanos que debemos de ser eh, tratados con igualdad y con equidad, hombres y mujeres. Equidad, igualdad, igualdad y equidad. No confundirnos en el camino, en el caminar. Porque un taita me hacía entender, eh, igualdad suena masculino, equidad suena femenino. Igualdad y equidad deben de andar juntos. Como tus dos pies, izquierdo o derecho, si no vas a andar chucho. Si tienes tu mujercita, camina, anda con tu mujer. Tienes tu pareja, camina, anda con tu mujer. En toda estancia de tu vida. Entonces, no se puede hablar solamente, no se puede trabajar solo por la igualdad o solo por la equidad. Igualdad, equidad, equidad, igualdad. Sentido y sentir. Razón, intuición. Mientras en el occidentalismo se camina con razón, en el mundo andino estamos caminando con la intuición. Y no podemos decir que no tenemos razón, que no tenemos razonamiento, si sí razonamos. Pero 
intuimos. Nuestra intuición está primero que la razón. Nuestro corazón está primero que nuestra cabecita, que nuestro cerebro. Nosotros no diríamos, hablarás pensando. No, siente, piensa y habla. ¿Qué quiere decir esto? Siente, dale sentido a lo que estás hablando. Corazón, mente, palabra. Igualdad, equidad, sentido, razón. Todo está estrechamente relacionado. No estamos apartados de, de ni en contra de todos los avances de ciencia y tecnología y todo. A pesar que ahora en, en estos tiempos, en estos espacios que más necesitamos, la ciencia y la tecnología nos está debiendo. Nos está fallando. Ahí está. Tenemos un avance científico increíble, ciencia y tecnología, bien avanzado y todo. Nos está fallando. Estamos retomando la medicina ancestral tradicional, nuestros pueblos originarios. La gente se está curando en la casa. La gente se está curando con el matico, con el tomillo, con el jengibre, con la cúrcuma, la, con la canela, con el clavito de olor, con el anís estrellado, con la borraja, con la ortiga. Se está curando con la chupalla. Se está curando acá la, la gente con el, con el ajenjo. Con la altamisa. Se está curando con el ciprés, con la menta, con el poleo. Con eso se está curando la gente. Mis hermanos, hermanas, están mirando a la naturaleza. Porque el abuelo o la abuela decía, hazte un vaporcito. Hazte estas agüitas. Tome estas agüitas. Estás sudando, estás con tos, estás con escalofrío, estás con dolor de barriga. Ellos no han sabido interpretarnos esta enfermedad, creada o no creada, pero ya está aquí. Y tenemos que de alguna o de otra manera, nosotros como hombres y mujeres de sabiduría, encaminar y tomar las riendas de nuestra vida con responsabilidad y seguir así en este proceso, en este camino, en este caminar y no tener miedo. No tener miedo de ejercer este camino, este caminar. Podemos seguir avanzando, por favor. Nuestra vinculación con la comunidad, el Ministerio de Salud Pública, excelente. Estamos haciendo casas abiertas. El Ministerio de Salud Pública nos está apoyando. ¿De qué forma? En la logística, porque dinero no hay. Pero algo es algo. Lo hemos estado haciendo hoy por pandemia. Eh, hemos estado restringidos un poco, pero seguimos en este proceso. Tenemos que entender que hay una mancomunidad entre el Ministerio de Salud Pública y los hombres y mujeres de sabiduría, en este caso Aso y Acubiñay, la Asociación de Sanadores Tradicionales Ancestrales de la provincia de Loro. Estamos formando este equipo multidisciplinario, no de competencia, porque no estamos compitiendo, respetando las competencias de cada uno, sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Formando este equipo multidisciplinario en salud. No somos empleados del Ministerio de Salud Pública. Somos agentes de salud que estamos colaborando con el Ministerio de Salud Pública, pero más que colaborar con el Ministerio de Salud Pública, es la comunidad. Podemos seguir avanzando, por favor. Hemos tenido una gran acogida de nuestros hermanos, hermanas, porque se autodenominan, se identifican. A ver, yo soy blanco, se miran la piel, yo soy blanco. Yo soy negrito, soy canelita, morenito, suquito. Hay una identidad cultural, una, cultu una identidad étnica. Nosotros estamos en ese trabajo, en ese proceso, cómo nos identificamos, blancos, mestizos, cholos, montubios. Y si nos identificamos como indígenas, eh, Shuara, Chuara, Salazaca, Chibuleo, Otavalo, Caranqui, ¿cómo nos identificamos? Entonces nosotros estamos de alguna o de otra manera eh, vinculando con la comunidad y preguntando cómo se autodenominan o cómo se identifican para nosotros poder seguir fortaleciendo estas buenas relaciones de vida. Podemos seguir avanzando, por favor. 
Las casas abiertas de interculturalidad con el Ministerio de Salud Pública lo hemos hecho con nuestros hermanos de los diferentes pueblos originarios. Hemos compartido, hemos intercambiado estos saberes, entenderes y comprenderes con nuestros hermanos aquí más cerca que tenemos en la provincia del Oro, los hermanos Cañaris, los hermanos Zaraguro y los hermanos Shuar también que nos han visitado y que de alguna o de otra manera hemos estado haciendo la vinculación, las casas abiertas de interculturalidad para lograrnos entender y comprender que tenemos el mismo propósito, el mismo propósito, no la misma meta, no el mismo objetivo, sino el mismo propósito. Seguimos avanzando, por favor. La vinculación en el sector educativo, no esperar que solamente el gobierno, no esperar que solamente el Estado. Tenemos que nosotros, nosotros hemos tomado la aposta aquí en la provincia de Loro, en formar este grupo, este movimiento, este colectivo, o como se le quiera llamar, o asociación por asuntos legales, que no debería de ser asociación, sino un consejo. Estamos nosotros acudiendo a las diferentes unidades educativas, vamos a las diferentes unidades operativas de salud, donde no proponemos, exponemos. No hacemos una propuesta, exponemos nuestra forma de pensar, de sentir, viabilizar, entender y comprender. Y estamos trabajando. Las unidades educativas nos están permitiendo compartir nuestras ceremonias, nuestros rituales. De alguna o de otra manera lo estamos haciendo mancomunadamente. Seguimos avanzando, por favor. Hemos hecho una vinculación binacional con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y el Perú, donde hemos, de alguna o de otra manera, hemos hecho este encuentro binacional, Perú y Ecuador, tanto los organismos de, de salud como también los que hacemos medicina ancestral tradicional, hombres y mujeres de sabiduría. Y entender que todo es viable, que todo es sostenible. Todos podemos trabajar mancomunadamente, podemos hacerlo, hay que hacerlo. Quitarnos eso de la mente de, de ¿y cuánto hay? Criticamos al occidentalismo, al pensar occidental, al solo el factor monetario, solo el sector dinero. Yo he conversado con muchos hermanos de los pueblos originarios. Dicen, no, pues es que no nos dan nada, no nos pagan nada, nosotros perdemos día. Perdemos trabajo, perdemos de hacer dinerito, pero no todo es dinero en la vida. Yo he conversado con hermanos, hermanas de los pueblos originarios y hemos tenido esos conversatorios con nuestros hermanos, hermanas de los diferentes pueblos y nacionalidades. Pero nosotros debemos de entender y debemos de comprender, de viabilizar. No es que queremos hacernos conocer, la intención no es hacernos conocer, la intención es despertar la memoria, la memoria que está en cada uno de nosotros los que caminamos de diferentes formas o maneras, despertar esa memoria viva de un pueblo originario que está en tu sangre, que está en tu corazón, de tu abuelo y tu abuela, hombre y mujer de sabiduría. Aquí estamos haciendo una vinculación con el personal médico de las unidades operativas del Ministerio de Salud Pública de aquí de Distrito D07 y las comunidades. Nos pide el Ministerio de Salud Pública a través de los diferentes organismos que tienen para recibir estas charlas, conferencias, para recibir esta capacitación, nos están dando la apertura porque nosotros estamos dando la apertura también. Porque no estamos esperando solamente cuánto vamos a ganar, cuál es nuestro sueldo, cuál es nuestra ganancia. Estamos caminando como caminaron nuestros abuelos porque vienen atrás de nosotros nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos que trabajar, tenemos que caminar mancomunadamente. Podemos seguir a la siguiente, por favor. Recordándoles a todos, hermanos, hermanas, guapicunas, panicunas, de todas las direcciones, todas. Aquí en el Ecuador, la asociación de sanadores de la provincia del Oro, Yacu Viñay, tiene las puertas abiertas para todos nuestros hermanos, hermanas de todas las direcciones, de todos los pueblos, de todas las nacionalidades, de todos los países, para seguir aportando, para seguir trabajando de esta manera. Así, también formamos parte del Consejo Nacional de Sabios y Sabias de la Medicina Ancestral y Espirituales del Ecuador, que es CONAMAE. Y como miembro de 
estas organizaciones, estos movimientos estos colectivos, más que un deber, es un propósito, seguir hermanando, seguir entretejiendo y seguir compartiendo. Hay medicina, hay remedio. Tenemos la medicina, tenemos el remedio, lo estamos compartiendo con las comunidades. Estamos trabajando no solamente en el aspecto económico o por algo económico, también hacemos nuestro trabajo comunitario, nuestras vinculaciones con las comunidades, nuestro saber entender y comprender que lo nuestro no es solamente la velita, el huevito, el soplo y ya, que solo el susto, el espanto, el ojo, el chucaque, el mal de viento, el mal de aire, el guairasca, que no solamente somos eso. Nosotros caminamos, hemos caminado y seguimos caminando mucho más allá de lo que la medicina convencional o la medicina occidental nos ha permitido, porque también nos han cohibido, nos han coartado. Pero hoy por hoy nosotros estamos, de alguna o de otra manera, trabajando así mancomunadamente y dando resultados. Resultados, ahí están a la mano. Mucha gente se ha curado, se está curando y se está sanando de un sinnúmero de males. Esta pandemia nosotros la estamos enfrentando así. Yo he estado trabajando en mi familia. Muchos tuvieron este mal. Se trabajó, se sociabilizó. Se dio el remedio, se dio la medicina. Se restableció los cuerpos físico, mental, espiritual, emocional, energético. Para poder de alguna o de otra manera desarrollar ese buen pensar. Ese buen ver, ese buen escuchar, ese buen hablar, ese buen sentir, ese buen sostener y ese buen mantener. Con esto, la última diapositiva, eh, quiero de alguna o de otra manera agradecer a todos los hermanos, hermanos, eh, a nuestro hermano Jorge por darnos el tiempo, darnos el espacio para de alguna o de otra manera poder compartir y de alguna manera poder departir. Eh, nosotros utilizamos acá en el sur del país más el símbolo rojo y negro, porque para nosotros el rojo es Hari y el negro es Guarmi. Por eso lo ponemos arriba, que es el masculino que nos sostiene, y abajo el negro, el femenino que nos mantiene. Y así tenemos que seguir trabajando. No hablemos solo por el rescate. No es que tenemos que rescatar nada. Tenemos que despertar. Que despierten nuestros hermanos hermanas de todas las culturas, todas. Y traigan a su memoria, esta memoria viva de nuestros abuelos y abuelas. Yupaychani, muchas gracias. Agradecer a todos, hermanos, hermanas. Muy agradecido por su tiempo, por su espacio, por escucharme. Y si de alguna o de otra manera hay alguna pregunta, alguna inquietud, podemos en este tiempo, en este espacio, poder seguir así develando estos sueños, estos entenderes, estos comprenderes, esta magia, este saber, esta medicina que tenemos para compartir con todos ustedes, mis queridos hermanos, hermanas de todas las direcciones, sobre todo desde el corazón hacia el corazón. Mi corazón en su corazón, su corazón en mi corazón. Y así seguimos caminando con este corazonar por este gran campaña. Yupay Chani, muchas gracias, hermano, hermanos. Felicitaciones, hermano y Ansao. Muchas gracias, Yansao. Te agradezco sinceramente por tu tiempo, por todo lo que nos contaste. Hay preguntas que ya te voy a hacer, pero quiero agradecerte antes que de mi parte y de parte de la comunidad, de parte de Procultura, ¿sí? que, eh, que todos hicimos posible esto y sobre todo la participación de ustedes como expositores y de todo en sí, porque en definitiva todos vamos exponiendo. Así que muchísimas gracias. Eh, una de las preguntas lanzado es este, porque, eh, esto me preguntan por interno, porque nosotros no acostumbramos a usar 
tantas en las ceremonias, eh, tantas frutas y eso, y, pre y me preguntaban qué se hace con, con todo lo que ustedes usan en es esas ceremonias. A ver, la pregunta, la pregunta, según como tengo entendido, es ¿qué hacemos nosotros con, con todo después de haber terminado una ceremonia? Más o menos esa, o es, la menos esa es la pregunta. Exacto, Jan Sao. Por ejemplo, había mucha banana, para que lo entiendas el concepto. Había mucha banana. Después, ¿qué hacen con eso? Y, y así con todo, ¿no? Ya. Eh, nosotros pedimos a la comunidad, porque todos somos comunidad, Pedimos nosotros a todos nuestros hermanos, hermanas, que de alguna o de otra manera colaboren para levantar este ritual, esta ceremonia, levantar esta mesa, eh, levantar esta sincronía de nuestra Pachamamita. Nosotros, de, antes de empezar a hacer esta, esta ritual, esta ceremonia, diríamos en sí, eh, hacemos la conexión con el tabaquito a todas las direcciones, encendemos un fueguito, bendecimos. Damos una bendición a todas las frutitas, florcitas, semillitas que nosotros utilizamos en ese tiempo, en ese espacio. Eh, cada uno de nuestros hermanos y hermanas se ponen en todas las direcciones, hombres y mujeres. Eh, siempre nosotros hemos la dualidad, la paridad, el yananti. De alguna o de otra manera lo sincronizamos en ese espacio. Eh, rezamos, cantamos, bailamos bendecimos, agradecemos y compartimos. ¿sí? Entonces, después de esta ceremonia, eh, compartimos con toda la comunidad y les explicamos qué hacer con esto. O sea, cuál es el mensaje de esto. Lleva tu casa, lleva tu hogar, lleva tu familia, quémalo en tu casa, enciende un fueguito, invita a tus amigos, parientes, familiares, conocidos, tus hijos y honra tu memoria. Les damos la instrucción para que de alguna o de otra manera hagan en su ofrendita, en su casa, en su negocio, en su trabajo, en su oficina. E inclusive eh, los que desean servirse, se sirven una fruta. Los que desean compartir, comparten esa fruta. Pero nosotros les damos la instrucción de que vayan y realicen su ritual. El por qué y para qué. Por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, cómo lo sostenemos. Es en sí es lo que nosotros transmitimos. Los diseños están ahí, pero les enseñamos que ese diseño no vaya solamente en su mente o en su corazón. Vaya del dicho al hecho. Porque hay muchos seres que entre lo que dicen y entre lo que hacen, hay un abismo más grande. Entonces nosotros estamos cortando ese abismo para que lo que usted dice lo ponga en práctica. Soy bueno. Bueno, pero ¿para qué? porque puede ser bueno para algo bueno o bueno para algo mal. Entonces debemos de entender en la viabilidad posible que tenemos que dar esa instrucción, ese compartir. Eso es lo que hacemos. Nosotros compartimos y le enseñamos cómo darle esa ofrenda y ese agradecimiento y el por qué nos alimentamos, cómo nos alimentamos y qué significa ese fueguito, qué significa esa semilla, esa flor, esa frutita al momento de quemar, que estamos alimentando al fuego para que el fueguito a través de la tierrita nos siga alimentando a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Esa es la, la respuesta que tendría para esa inquietud del hermano. Muchas gracias. Hermano, 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 buenas tardes. Eh, perdón, buenas noches. Les saluda Mayra Calle desde... Ecuador, quiero felicitarle por su exposición. Hermano, me ha encantado lo que usted ha dicho de que somos runas, de que no tenemos que vernos el color de la piel. Comparto completamente lo que su generoso corazón nos ha expresado. Quisiera pedirle de favor que me conteste una pregunta. En las ceremonias utilizamos el fuego sagrado. Ese fuego sagrado, ¿de qué se compone, hermano? ¿Qué, qué tiene? Ya, eh, gracias, agradecerle por, por su tiempo, por su espacio, y también por la pregunta. Eh, 
antes de encender el fuego, nosotros hemos recibido la instrucción de que no vamos a encender un fuego por encender. Primeramente tenemos que tener la conexión. ¿Y cuál es esa conexión? Yaya Zahir, el abuelo Tabaco. ¿Sí? El abuelo o el padre Tabaco, como querramos llamarlo, o como querramos entenderlo, o como querramos interpretarlo. Nosotros, antes de encender un fuego, primeramente, el tabaquito. Primeramente, a todas las direcciones, todas, al padre, a la madre, al este, al oeste, al sur, hacia afuera. Y luego de haber conectado todas las direcciones hacia afuera, la conectamos al sentido que es la mente y al sentir que es nuestro corazón. Y luego de haber hecho esa conexión con el sentido y el sentir, el aliento, el primer aliento de vida. Ponemos donde vamos a encender el fueguito, ¿sí? Para tener esa estrecha conexión con el abuelito fuego. Y de ahí utilizamos, puede ser cipre, puede ser ispingo, puede ser palo santo, puede ser canela, puede ser cualquiera de una de las plantas o especies en los cuales nosotros tengamos una mayor conexión. Cuando hablamos de una mayor conexión o de una mayor afinidad, debemos de entender algo muy importante, mi querida compañera, que nosotros no podemos ser repetitivos. La enseñanza está ahí, la instrucción está ahí, está tal igual como nos enseñaron, como nos instruyeron. Pero ¿qué es lo que desarrollé? O sea, ¿qué es lo que desarrollé? A ver, ¿qué es lo que aprendí? Porque si yo sigo haciendo solamente lo que me han enseñado, quiere decir que no he desarrollado nada, quiere decir que no he aprendido nada. Entonces, nosotros, de nuestro sentido, de nuestro sentir, de nuestro aliento, se desarrolla eso. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos aportando? ¿Qué es lo que nosotros estamos poniendo en el camino, en el caminar? para que este camino, este caminar que caminaron nuestros abuelos, sea más viable y sostenible para los nietos que vienen atrás de nosotros. Eso es lo que le podría contestar a su pregunta, compañero. Ahí está, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Abusando, de, Abusando de usted, quisiera hacerle otra pregunta. Eh, en las ceremonias, ¿por qué lado empezamos por los puntos cardinales? Nos ha dicho en su exposición también, que tenemos arriba, abajo, adentro, afuera, a los lados. Tenga la gentileza, mi hermano. Muchísimas gracias. Bueno, nuestros, nuestros abuelos y abuelas nos enseñaron a ser observadores. Y lo primero que nosotros vemos es la luz. Cuando nacemos, abrimos y vemos la luz, venimos a la luz. Entonces, nuestros abuelos y abuelas nos dicen a nosotros, mirando el sol, mirando al sol. Entonces nosotros, hoy por hoy, por, la, por el sistema, hablemoslo así, estamos sistematizados. Eh, decimos este, oeste, norte, sur, hablamos de direccionalidad para sistematizar algo, ¿no? Pero nuestros abuelos y abuelas, a ver, ponte frente al sol. ¿Por dónde sale el sol? Por ahí empieza, ¿sí? Por ahí empieza. De alguna o de otra manera, nos han hablado y nos han explicado así, de esa manera. Primero, ¿por dónde empieza? Luego, ¿qué es lo que nos han dicho? Sigue bajando. ¿Hacia dónde fluye? ¿Hacia dónde va? En ese fluido, en ese entender, en ese comprender, seguimos hacia dónde fluye. Y cuando hablamos de fluidez, hablamos también del agua. Entonces, vamos nosotros hacia abajo. Sí, hacia abajo. Y luego vamos hacia atrás, a donde prácticamente diríamos se oculta o descansa el sol. De ahí nosotros vamos nuevamente eh, ascendiendo de una forma adecente o ascendente. Primero es donde viene el sol, después de una manera descendente. Después de una manera ascendente, ¿sí? Y luego vamos hacia, hacia el frente, ¿sí? Vamos hacia el frente. Y luego de ir hacia el frente, estamos yendo 
hacia arriba. ¿Sí? Luego de que vamos hacia arriba, ¿por qué vamos hacia arriba también? Hay muchas preguntas, hay mucho que hablar de esto. ¿Por qué vamos al, al, a donde sale el sol? ¿Qué pedimos? ¿Qué imploramos? ¿Qué buscamos? ¿Qué llamamos? ¿Qué fortalecemos? Hay mucho tema que, que viabilizar con él. Entonces, si estamos hablando así, vamos por la humildad. Vamos por la voluntad, vamos por la generosidad, que es la parte del oeste. Esa es la instrucción que yo he recibido. Vamos al norte. ¿Hacia dónde vamos al norte? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuál es nuestro este, nuestro sur? ¿Cuál es nuestro oeste? Entonces, en esta direccionalidad que Estamos hablándonos para podernos entender entre todos. Vamos, humildad, voluntad, generosidad, respeto, perdón, disciplina. Vamos hacia arriba. Respeto, padre, sostenedor, que nos sostiene. Vamos hacia abajo, amor, la madre, la madre que nos sostiene. Y vamos hacia adentro alimentándonos de eso. O sea, en las ceremonias, en lo personal, mi alimento de la ceremonia, mi alimento de la voluntad, mi alimento de la, perdón, mi alimento de la humildad, de la voluntad, mi alimento de la generosidad, mi alimento de la disciplina, mi alimento del respeto, mi alimento del amor, y todo eso viene hacia mí para nutrirme. Así es como nosotros y en lo personal, lo viabilizo, lo sostengo y lo mantengo así, de, esa, de ese diseño, de esa forma, de esa manera. Espero haber eh, despejado su inquietud, compañera. Mi querido hermano, Mi querido hermano muchas hermano, gracias. gracias. Eh, quiero pedirle otro favor, abusando de su generosidad, mi Taita Yanzao, que, que si no es ahora, ¿cuándo? <ríe> mi querido hermano, eh, en las ceremonias... Ya como amita, por favor, quisiera pedirle que, que nos explique así tan bonito como usted nos está explicando y también eh, pedirle de favor, ojalá pudiera hacer un rezo al Taita Shairi. Muchísimas gracias, mi querido hermano. Bueno, para la ceremonia de, 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 de la agüita, la ceremonia de la, de la ya como amita, primeramente hay que tener esa estrecha conexión con mi agua con mi vientre, con mi vientre. Eh, la voluntad para nosotros está el agua, en el agua. Cuando nos dirigimos nosotros a esta puerta de la voluntad, de la fluidez del agua, hacemos esa conexión. Mi agua masculina con la agüita femenina. La lluvia que cae viene a fecundar pues, a nuestra alpamama. Entonces, estamos pidiendo por la lluvia, para que venga y fecunde, ¿sí? Y pueda originar la vida también. El rayo de sol también que llega, que viene a fecundar, para que fluya la vida. Pero en el agua, en el sentido y el sentir, tengo que estar bien con mi agüita. O sea, tengo que estar bien con mi energía sexual. Por eso, eh, bueno, yo he hablado mucho, mucho sobre este tema con mi esposa, que inclusive... No está conmigo en este momento, pero sé que donde está escuchando. Hemos hablado muchísimo sobre la agüita masculina y femenina, que no hay que desperdiciar, que no hay que abusar de ella, que hay que de alguna o de otra manera honrar esa agüita. Porque estamos hablando del agua, agua de vida. Por eso cuando nosotros tenemos o somos muy promiscuos o no respetamos es agua femenina y masculina, de nuestra dualidad, de alguna o de otra manera, estamos cometiendo un garrafal error. O sea, ¿cómo estamos caminando? ¿Hacia dónde estamos caminando? Yo tengo mi dualidad, yo tengo mi pareja, tengo mi esposa, mi amiga, mi compañera, mi guarmi. ¿Cómo estoy honrando su agua femenina? Porque mi agua masculina puede estar contaminada. Y también el agua de la mujer se contamina con otras aguas. 
y prácticamente no estaríamos honrando la, a, a la Yacumamit, no estaríamos honrando el agua, no estaríamos honrando la vida. Así, de esa forma o de esa manera, es como nosotros, de alguna o de otra manera, estamos honrando y estamos ceremoniando a la huit. Y en el abuelito Zaire, el abuelito Zaire siempre hay un proceso, o sea, es que nosotros comúnmente ya hemos perdido la esencia. Nosotros estamos utilizando el cigarro o estamos utilizando el cigarrillo. No estamos utilizando como nuestros abuelos y abuelas. Conversábamos una vez acá con unos hermanos, hermanas, que hemos perdido esa esencia. Compramos el cigarro. ¿Por qué no preparar nuestro tabaquito? ¿Por qué no tener esa estrecha conexión? Si lo podemos sembrar, sembrarlo, eh, cultivarlo, como se dice. Tener así desde, desde el, el fluir de la vida misma del tabaquito, del abuelito Zay. Y eso, nosotros, empezar a hacer como hacían nuestros abuelos aquí, sobre todo en, en América. Esa estrecha conexión de, de Mamá Sara y del abuelito Zaire. En el catulito, la hojita o la penquita, o como querramos entender, del choclo o de la mazorca, sacar el catulito, coger el tabaquito, el abuelito Zaire, llevarlo así a todas las direcciones al padre a la madre llevarlo así al este al oeste al norte al sur llevarlo a la mente llevarlo al corazón y cuando lo llevamos a la mente estamos haciendo la razón y cuando estamos llevándolo al corazón estamos haciendo el sentido perdón el sentir la intuición el sentido el sentir la razón y la intuición, el aliento de vida, y lo ponemos en la hojita de la mazorquita, tiene que estar en, ni muy seca, ni muy, ni muy verde, le ponemos, hacemos el atadito, lo atamos cuatro veces, cuatro partes, porque ahí está la estrecha relación del ucupacha, del caipacha, del... Hanan Pacha y el Hawa Pacha. Entonces, en esos cuatro ataditos está esa forma, está ese diseño. Está el rezo frente a un fuego, frente a un abelito, un fueguito. Lo aumo porque no lo fumo, yo no fumo desde hace mucho tiempo, yo no, no, no bebo ni fumo, yo aumo el tabaco. Y muchas veces que me ha tocado eh, ceremoniar, diríamos en sí, eh, lo hago para mi casa, para mi hogar, para mi familia. Hago la conexión. Y cuando yo estoy rezando, estoy ahumando, estoy haciendo mi recito, que es el que me nace. No solo el que me han enseñado, no solo el que he escuchado. Rezo, oración o decreto porque yo soy el de que decreto. Hay tantas formas de llamarle a, este, a esta intención y a este propósito. El, el tabaquito, cuando no estoy hablando, está humando. Y cuando estoy hablando, que esté, hay esa conexión. La parte del fuego que esté conectado con el fuego de mi corazón y la parte saliente del humito que esté conectado con la velita o con el fueguito que usted ha encendido. Esa es la estrecha relación de mi corazón con el corazón del abuelito Zaire, con el corazón de la, de la mamá Sara, con el corazón del Nina, del fueguito, del abuelo y la abuela, Fogata. Entonces hay una estrecha relación en esto. Y oraciones, rezos o decretos son los que fluyen desde nuestra mente y nuestro corazón. Si no es pensado, si no es sentido, no hay una fluidez. Yo puedo ser instruido, me han enseñado muchos rezos, pero tiene que ser el que fluye de mi mente y de mi corazón. La palabra bien sentida, porque la palabra puede curar, puede sanar, puede restablecer, puede reconstituir. 
y puede viabilizar las cosas. Así es, mi querida hermana, espero haber disipado su inquietud. Aitayan Sao, muchísimas gracias por crear a su explicación. Estoy demasiado contenta con su explicación, porque yo siempre he partido de esto. ¿Por qué tenemos que comprar los puros? ¿Y por qué no podemos hacerlo con San Diego? De esta manera nos da esta manera de que la hoja del, del tabaquito está siendo pues tratada con nuestra energía. Eh, también, Petita Yansao, eh, yo siempre he tenido esta pregunta. Eh, el, tai, el Taita Shairi, hay, ¿qué tipos de, de, de tabaquito hay? ¿Blanco, negro? No, y con lo que hablo. El tabaco es tabaco, es la preparación, es como lo preparamos. ¿Sí? Nosotros podemos prepararlo con mielcita. En la zona donde yo vivo, hablamos de un tabaquito de hebra, es un tabaquito prensado que se lo prensa con mielcita de catiana, una mielcita dulce. Entonces se vuelve negro. ¿Sí? De ahí el tabaco, el tabaco. Es como decir, el ser humano es ser humano. Runa es runa. Blanco, negro, rojo o amarillo es ser humano. Es como uno se lo considera. Con eso espero haber respondido y pude haber explicado en pocas palabras. Taitita y Anzo, muchísimas gracias. Bien honor el tiempo y por respeto a los compañeros, que yo quisiera preguntar a muchísimas personas más. Le agradezco, pues, desde mi chungo. Nuestro Muchas cariño, gracias, nuestro respeto y nuestra gratitud para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, hermana, por las preguntas. Así también vamos hola, aprendiendo hola. todo. Pero hay otras preguntas, hermano. Sí, sí. Taita, sí, sí. Taita, Taita, ¿me escucha? ¿Me escucha? Taita Yansao, muy buenas noches. A ver, permítame hablar. Eh, Tequita, le, le agradezco desde mi... Eh, no es quien va a hablar. Hay mucha interferencia. Hay mucha interferencia. Tendría que una persona hablar y la otra esperar. Recordándoles que estamos para compartir, no para competir. No es competencia, estamos compartiendo. Gracias. Le escucho, escucho hermano. No le, no, 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 está el micrófono apagado, hermana Cecilia. Ahí, ahí, Taitita. Ahí, ahí le escucho, hermano. Ya, yeah. ¿Sí? eh, le estaba diciendo que le agradecía por toda su presentación excelente y que, por favor, como usted dice, no estamos para competir, sino para compartir. Entonces le decía, por favor, que nos explicara a todos los presentes por qué nosotros aquí en Ecuador tenemos la costumbre de sacarnos los zapatos y descalzos a, a hacer las, los rituales. Por favor, Taitita, gratitud. Eh, muy agradecido, hermanita Cecilia. Hemos caminado también, una caminante, y nos hemos encontrado en los, muchos caminos. Eh, esto de, del calzado es por esa estrecha conexión. Nuestros hermanos, hermanas, abuelos y abuelas nos han enseñado a conectarnos, que tenemos que tener esa conexión. Así sea, cemento. Eh, la conexión... No está solamente en el calzado, está en nuestra mente, en, nuestra, en nuestro corazón. Es decir, nuestros abuelos y abuelas nos enseñaban así, más o menos lo voy a explicar un poco más resumido, de que es como encender un foquito. ¿Sí? Yo tengo el foco acá, pero tengo el interruptor acá. ¿Qué es lo que hago? Para que se encienda el foco, tengo que prender el interruptor. Pues. Y para nosotros es eso. 
es ese contacto, el contacto con la tierra, el sacarnos los zapatos, el sacarnos el calzado, es encender ese interruptor para que se encienda la luz. ¿Qué es lo que queremos decir? Estamos conectándonos con lo que nos sostiene y con lo que nos mantiene. Lo que nos mantiene es la tierra, lo que nos sostiene, gran padre, así la punchi pachatata. Entonces, es esa estrecha relación que nuestros abuelos y abuelas nos han enseñado y que seguimos honrando, o sea, sacarnos el calzado para, de alguna o de otra manera, poder tener esa conexión. Y aunque a veces nos olvidamos, porque más de una vez, uno que otro nos hemos olvidado, pero siempre están nuestros hijos. Por ejemplo, mi hijo, el pequeñito, eh, se llama Sebastián, pero su nombre espiritual es Apuyurak. A veces me dice, papá, dice, ya nos sacamos los zapatos, ya hay que sacarse los zapatos. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo con esto? Que sí se está transmitiendo, que sí se está entendiendo, que sí se está comprendiendo. Que nuestros hijos están caminando, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado la forma como caminamos. Porque los que están caminando atrás de nosotros son nuestros hijos, son nuestros nietos. Así que nosotros, como dije hace rato, entre el dicho y el hecho, hay abismos grandes. Vamos acortando ese abismo. Vamos poniendo en práctica lo que decimos. Hagámoslo. Esa es esta estrecha conexión, compañerita. Espero haber eh, disipado su inquietud. Sí, Taitita, muchas gracias, quería para también que entendieran todos los, los compañeros que están presentes que la razón de por qué nosotros nos sacamos del calzado para hacer las, las ceremonias rituales. Gratitud y bendecida noche, Taitita. Gracias, es para tener esa conexión entre lo que nos sostiene y lo que nos mantiene. Gracias, Taitita, gracias, gracias. gracias, gracias. gracias, gracias. Muchas gracias, hermana Cecilia, por la pregunta. Este... Ahora, ahora, Taita, ahora, eh, dejame un, un me, segundito me toca, hacer, me toca. y ahí te toca a vos porque están haciendo preguntas en el chat, si no, después me resonan, no sabés cómo son ellos, la no, mentira, sí, sí. Pero para mantener, por ejemplo, te mandan muchos saludos, este, Taita Yansao, a ver, este, que acá se me... Se me fue el. Este, dice, este, acá, a ver. Felicitaciones al maestro Yan Sao. Me pregunta, ya que usted está ligado a un grupo como es la CONAMAE, me, me imagino que es, ¿qué, ¿qué opina sobre qué quieren institucionalizar la medida? Muchos saludos, quizá pueda contestarme la pregunta. Ya, este, ya es que eh, puedo, puedo agradecer, agradecer bien mucho la, mucho la, la pregunta. La pregunta. Y, eh, nosotros nos nosotros hemos reunido, nosotros nos hemos unido de otra manera para poder viabilizar y sociabilizar estos temas de la medicina ancestral tradicional para hacer nuestro proceso, nuestra vinculación, nuestra hermandad y fortalecer nuestras buenas relaciones de vida. Eso es lo primero de Aso Yacubiñay, que fue creada para sociabilizar eso. Ahora, la CONAMAE, ¿para qué está siendo creada? ¿O para qué es creada? ¿Cuál es el propósito en sí? Para que de alguna o de otra manera poder, a través de los diferentes organismos, de las diferentes asociaciones o agrupaciones que tenemos, eh, logramos de alguna o de otra manera viabilizar con el Estado, viabilizar con los gobiernos de turno, no, po no politizando la situación, porque esto no es política, o sea, nosotros no queremos hacer política, eh, que de alguna o de otra manera se regule las malas prácticas. Yo me he unido a este gran proceso del CONAMAE como Aso y Acubiñay, es porque tiene que ser regulado, tiene que haber alguien quien regule. Porque los organismos de control, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo al hermano o hermana que nos ha escrito, las malas prácticas. Es trabajo, está bien, es trabajo, todo trabajo es respetable. Así sea de, de lo que hagan, 
brujería, hechicería, maldad, ellos consideran un trabajo, es su trabajo, es su trabajo y es respetable, muy bien, excelentemente bien, todo trabajo es respetable, pero que no lo inmiscuyan en la medicina ancestral tradicional, para que no nos vean como los brujos, los hechiceros, los ladrones, estafadores, violadores, charlatanes, tiene que haber algún organismo que controle. Yo, por ejemplo, aquí en la provincia de Loro, eh, se presentó un caso. Fui donde el Ministerio de Salud Pública, señores, ustedes que son el ente regulador de la salud, tenemos este caso. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué fue lo que me dijeron? Es que nosotros no tenemos competencia. Me fui al comisario de la salud. Es que nosotros no podemos regular lo que es la medicina ancestral tradicional desde la fórmula manera que ustedes nos piden. Los que tienen que regular son ustedes. Porque nosotros, ¿cómo sabemos si está en las buenas o malas prácticas? Es como decir, pedirle a un médico convencional que nos capacite en medicina ancestral tradicional que nos capacite en método de diagnóstico, método de sanación, curación. O sea, prácticamente no hay lógica, no hay viabilidad. Entonces, se está creando consejos, secretarías, para, en la viabilidad posible, seguir regulando esto. Lo que creo que en sí, más la pregunta creo que viene, es por la, la manera no de, de hacerlo como institución, sino de querer formar, de querer formar una parte académica de la medicina ancestral tradicional con un enfoque intercultural y que de alguna o de otra manera sería como lo institucionalizó este China, por ejemplo, con, con una técnica de acupuntura. Habrá cosas que sí se puedan. Hay cosas que sí se puedan, pero no en su totalidad, porque perdería su esencia. Llevar esto a la parte académica para decir, eh, tratar de encontrar la explicación científica del de amor de una madre por sus hijos, es imposible. Hay cosas que nosotros no vamos a poder demostrar científicamente. Porque lo nuestro no se basa solo en la razón, sino en la intuición. O sea, hay que ir trabajando, o sea, hay que ir, hay que ir eh, tomando los espacios. No podemos tomar a la ligera criterios sanos o mal sanos, eh, mal fundados o bien fundados de la noche a la mañana. Esto se está creando, se está viabilizando y se está sociabilizando. Estamos fortaleciendo y necesitamos. Necesitamos de que personas se sigan adhiriendo a este proceso, pero con ideas que solamente no digan no por el no. A ver, yo no estoy de acuerdo con esto. A ver, pero por qué? Y cuál es su propuesta? A ver, yo no estoy de acuerdo con esto, por esto, pero tengo mi propuesta. Ahora, si yo estoy como opositor y no tengo una propuesta y si yo estoy como colaborador, y también no tengo una propuesta, sino que estoy caminando al lado de alguien, al costado de alguien, atrás de alguien o al frente de alguien. No tiene sentido ni sentir. Entonces, la CONAMAE en sí es una institución que de alguna de otra manera se está formando para regular las malas prácticas y que de alguna o de otra manera sea respetada sea de alguna o de otra manera tomada en cuenta por los organismos del Ministerio de Salud Pública para que también pueda haber a futuro pues, un sanador, un limpiador, un yacha, un partero, una partera en un lugar especial, en un hospital que se cree un espacio viable y sostenible porque un sanador o sanadora no pudiera estar en cuatro paredes así de la forma o de la manera como muchas veces ellos lo piensan, o sea, crear el espacio, crear el ambiente, crear el lugar donde puede estar el sanador, pero por el Ministerio de Salud Pública, por la unidad operativa de salud, por el hospital tipo C y todas las regularizaciones que pueden haber. O sea, son eh, propósitos que tenemos, no metas, porque si llegamos a esa meta, ¿de ahí qué más? A ver, si llegamos a ese objetivo, ¿de ahí qué más hay? No, no, son propósitos.
Y estamos aceptando propuestas. Estamos aceptando hermanos, hermanas que quieran caminar y que quieran proponer y que quieran trabajar y que quieran así, en la viabilidad posible, compartir y no competir. Porque nuestra intención no es competir. Verá, es que quede bien claro, porque hay muchos hermanos de la medicina convencional que nos están escuchando. ¿Cuál es nuestro propósito? No competir con la medicina convencional, no competir con las medicinas alternativas complementarias, ni siquiera competir entre nosotros, medicina andina, medicina ancestral tradicional, es compartir. Por algo tengo enfocado esta medicina como la medicina viable y la medicina sostenible. No complementaria, no alternativa, no convencional, sino medicina viable y sostenible. Porque la viabilizamos y hay de dónde sostenerse, que es nuestra pacha mamita madre tierra. Espero haber despejado sus inquietudes. Eh, muchas gracias, maestro Yansao. Eh, dándole pues unas buenas madrugadas porque estamos aquí a las 3 ¿no? de la madrugada. Me ha gustado mucho su exposición, su manera de sentir con el corazón, para palabras razonables que es, me ha llegado para mí. Pero mi, para nosotros que estamos en el exterior, eh, nosotros lo vemos... Como, o, o lo pensamos así, que la medicina es custodia. ¿Quién custodia esta medicina? Nosotros tenemos por hecho que lo custodia los grandes maestros de la Amazonía. ¿Usted me podría explicar eso, eh, maestro Yansao? Que nosotros queremos saberlo, ¿no? Los que estamos aquí en el exterior. ¿Quién custodia la medicina? Bueno, eh, muy agradecido por por su tiempo, por su espacio y por compartirnos su pregunta. Eh, cuando hablamos de custodia, estamos hablando de un ser que algo No se le escucha bien, Taitita. Custodia un bien, a ver. Ahí sí. Creo que hay interrupción. Ahí sí se me escucha. Sí, se me escucha. Ahí sí. Sí, Taitita, perfecto, ahora sí. Sí se me está escuchando, ¿no? Sí, sí le escucho, muchas gracias. Ya. Ya, este, cuando hablamos de custodios, por eso decía nuevamente que custodiamos un bien, custodiamos una familia, custodiamos un saber, un entender, un comprender, hasta somos custodios de, de nuestra profesión. Pero vamos específicamente, voy a hablar de un pueblo originario, nuestro hermano Shuar, porque yo me crié en, en el sur del oriente ecuatoriano. Eh, estoy influenciado por la cultura Shuar, por la cultura Quichua Saraguro de, de, del oriente. Eh, de alguno de otra, todos somos custodios. Eh, nuestros ubichines en la cultura Shuar, Son los custodios de sus abuelos y abuelas. Están custodiando, custodiando un saber, un entender, un comprender, pero no una verdad. Porque lamentablemente nosotros acá, eh, ¿y cuál es verdadero? Querer el día y la noche. La luz. o la oscuridad. ¿Cuál es lo falso y cuál es lo verdadero?
Lo verdadero, lo verdadero es lo que los lo abuelos que lo... y abuelas de todas las del norte, del centro de entender, de este comprender, pero no de la verdad. ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira? Es cómo lo siento, cómo yo siento. Porque yo también puedo sentir cuando me están diciendo la verdad y cuando me están mintiendo. Hablar de los custodios, de los propios o de los falsos, o hablar en sí de los, de los sabios, de los sabios. Más que ir en la búsqueda de estos sabios, de estos iluminados, tendríamos que ir a la búsqueda de nuestro entender y nuestro comprender. Tendríamos que ir a la búsqueda interna propia nuestra para poder entender y comprender una verdad o los custodios de este saber o ente entender. Porque no porque sea originario del pueblo originario, o sea, Shuar, hablemosle en este caso, o Sáchila, o indígena, como se les quiera llamar, yo más acostumbro pueblos originarios, no porque sea de un pueblo originario, es dueño de la verdad, ni dueño del saber, ni dueño del conocimiento. De su conocimiento, de su verdad, de su saber, sí. Bien, viable, entendido y comprendido. Pero si nosotros, como runas, como runacunas, como seres humanos, como gente, como personas. No tenemos esa estrecha relación con nuestra mente, con nuestro corazón. Nuestros hermanos europeos aquí han venido, nuestros hermanos del norte aquí han venido, nuestros hermanos anglosajones, nórdicos, de otros países han venido acá en busca de la, del saber, del entender, del comprender o de la verdad donde han sido llevados a tours chamánicos, donde se hace un poco de florcolorismo, donde hace un poco de pantonimias, un poco de cosas, que lamentablemente ellos se van llevando. Ese entender o ese comprender que ven, pero no que comprenden, no que sienten en sí mismo, porque no han desarrollado su entender y su comprender, su sentido y su sentir. Entonces, con todo respeto a nuestros hermanos europeos y todos los que nos están escuchando en el mundo, en vez de ir a buscar el iluminado, en vez de ir a buscar el sabio afuera, hay que buscarlo dentro. Y si yo encuentro a mi sabio, a mi abuelo, a mi medicina, a mi custodio de este saber, porque en mi sangre, en mis venas, en mi ADN, viene impregnado, pues este saber es entender, es comprender. Si yo no logro encontrar Aquí adentro puedo viajar hasta fuera del planeta. Puede haber iluminados en otros en otros planetas. No voy a lograr entender, comprender de cuál es el verdadero custodio. Cuál es la verdad? Cuál es la mentira? Cuál tiene la razón? Entonces lo importante sería aquí el mensaje sería que nosotros tenemos que trabajar en nosotros con el sentido, con el sentir, buscar o despertar o viabilizar al sabio al interior al abuelo, a la abuela medicina que tenemos dentro para poder nosotros viajar por el mundo y poder encontrar mi abuelo con tu abuelo, mi niño con tu niño, mi niña con tu niña, mi, mi Hari con tu Hari y así sucesivamente. Entonces espero de la mejor forma, de la mejor manera, haber disipado sus inquietudes. Eh... No tan clara, ¿eh? maestro Yansao, pero ya habrá otra oportunidad para que podamos más aclarar de, la, de esto, ¿no? Eh, felicitarlo también porque me gustó la parte de lo que usted habló sobre la sexualidad sagrada. Me ha gustado mucho su punto de vista. Eh, y esta es la última pregunta que le voy a hacer sin abusar y con mucho respeto. Eh, nosotros, claro... Eh, lo vemos desde el plano exterior, lo podemos divisar más. Mi pregunta sería, ¿qué piensa acerca de los grupos que están dando clases sobre la medicina ancestral y dando diplomas a, a los alumnos? O sea, ¿qué, ¿qué piensa de eso, no? Usted como maestro Yansao, me quisiera de sus palabras que usted me explicara ¿Cuál es su punto de vista con respecto a esas cosas? 
Muchas gracias. Ya, muy bien. Vamos a ser bien claros y específicos. Si habla de clases, o si habla de instrucciones, o modismos. Eh, de alguna o de otra manera, nuestros hermanos y hermanas que de alguna o de otra forma están buscando la forma de cómo, a través de diferentes medios, eh, buscar ese despertar, ese despertar que cada uno de nosotros tenemos. Vuelvo nuevamente a, la, a lo de hace rato. Habemos muchas personas que, que no logramos despertar, que andamos dormidos y que de alguna o de otra manera nuestros hermanos, hermanas que, que han abierto institutos, han abierto talleres, han abierto este, de alguna o de otra manera eh, diplomados y todo lo que se ha abierto, es conocimiento, pero no sabiduría. O sea, yo respeto muchísimo. Ellos imparten conocimiento, no imparten sabiduría. La de sabiduría, nosotros la desarrollamos. Es justo lo que hablaba hace, hace rato acerca de todo lo que aprendemos. Yo puedo recibir clases de, de la China, del Japón, de Corea, de Alemania, de muchos lugares. Eso es conocimiento. Pero en los pueblos originarios tradicionales o ancestrales o como se quiera llamar o se quiera decir, sobre todo en nuestros pueblos andinos, nos manejamos por sabiduría. Y esto no quiere decir que vamos a dejar por un lado el conocimiento. O sea, nosotros estamos ahora en un sistema prácticamente así. El sistema ya está creado, el sistema ya está dado, el sistema ya está fundamentado. Pero el sistema manda de aquí para afuera. ¿Sí? No dentro de mi ser. No en mi mente, no en mi corazón. Como andino. El sistema no va en mi mente, no va en mi corazón. Yo elijo. Pero hay un sistema, hay una sociedad, hay un aillo. Aquí se maneja así de esta manera. Los cursos, talleres, seminarios, conferencias y todo lo que se hace es conocimiento. O sea, yo... Estoy atraído por un curso, un tallercito, un diplomado que se está haciendo. Muy bien, ¿qué voy a adquirir? Conocimiento. Pero si yo no logro desarrollar ese conocimiento, no hay sabiduría. El conocimiento me sirve para ganarme la vida, porque puedo decir yo soy médico andino. Yo soy PH, soy máster, soy uf, tantos títulos que hay hoy en día. Me sirve para ganarme la vida. Pero la sabiduría me sirve para caminar erguido. Caminar erguido. Con esa... Con ese conocimiento. Con ese conocimiento. O sea, mejor dicho, la sabiduría me sirve para viabilizar y saber sobrellevar ese conocimiento adquirido. Si yo adquiero un conocimiento, pero no he desarrollado nada, soy repetitivo, como lo está haciendo pues, la, la mayoría de la, de la enseñanza. La enseñanza es, es prácticamente en nuestro país, hablemos sobre, estoy hablando de mi país, Ecuador. Nuestra enseñanza pues muy, muy occidentalizada, en donde nosotros eh, decimos, aquí hay, hay cuatro frutas, dos manzanas o dos peras. ¿Cuál sería la respuesta? Para una persona, para mi modo de sentir en el mundo andino, ¿cuántas frutas hay ahí? Cuatro frutas. Pero ¿cuántas de cuántas? O sea, ¿cuántas son peras? ¿Cuántas son manzanas? Para mí son cuatro frutas. Siempre en el conocimiento hay una respuesta. Una pregunta y una respuesta ya esperada. Pero cuando no hay esa respuesta esperada, hay una respuesta desarrollada por la intuición eyuyana, la razón, el sentido y el sentir, porque hay muchos términos que utilizamos nosotros en el mundo andino, que no soy tan especialista, yo no soy quicho hablante, pero entiendo hasta dónde 
he podido entender prácticamente es esto. O sea, para mí, en lo personal, es una opinión muy personal mía, se adquiere conocimiento, pero no se adquiere sabiduría. El hecho de que a mí me den un certificado o un título, me han dado conocimiento. La sabiduría o la extra la voy adquiriendo en el diario vivir, convivir, desarrollar. ¿Cómo puedo hablar de suma? Si no colabora en mi casa, ¿cómo puedo hablar de que levante todos los días a hacerme el desayuno? Están que me ayude, me ayude, me apoye. Nosotros no colaboramos, no ayudamos, no apoyamos. Nosotros acá, en mundo andino, nosotros acá en este mundo andino, entendemos lo que es el conocimiento y lo que es la sabiduría, lo que es la parte académica y lo que es la parte ancestral, tradicional, pero desde la avivencia, de la cosmovivencia, ya no hablamos solo de una cosmovisión, sino de una cosmovivencia en el diario vivir. Muchos hermanos y hermanas han venido de, de Europa y de otros países a habitar o a vivir o a convivir con unos hermanos hermanas de aquí de Uría. Van llevando a Europa, van llevando a Asia, van llevando a África, van llevando a Norteamérica, donde están de alguna o de otra manera impartiendo conocimiento, pero no sabiduría. Y de alguna o de otra manera mal entendido, mal estructurado, mal estipulado, porque como decía Taita Katza, Enrique Cachihuango, es verdad. Aunque me duele, pero es verdad. Si estudio medicina ancestral tradicional, si estudio medicina andina, por lo menos tengo que saber un término. Quichua. Si yo voy a enseñar lo que me han instruido, nuestro hermano Schwar, yo tengo que dar una instrucción también, parte de, 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 de la lengua del Schwarzschemp, tengo que de alguno de otra manera, o si de nuestros hermanos chachis, yo he recibido las instrucciones de ellos, tengo que caminar con esa instrucción del chapalá también, pues, o nuestros hermanos sáchilas de aquí en Santo Domingo de los Colorados, tengo que de alguno de otra manera, con el Safiquep. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros estamos estudiando medicina andina, medicina tradicional, ¿de qué pueblo? ¿De qué región? ¿De qué cosmovisión? ¿O de qué cultura? ¿De qué pueblo? ¿De qué nacionalidad? Entonces, es muy importante entender esto, que una cosa es el conocimiento. Yo estoy, soy muy respetuoso. Estoy muy de acuerdo que se hayan creado estas instituciones, que se sigan creando talleres, conferencias, inclusive esto que nosotros estamos haciendo ahora, es conocimiento. Yo no me considero sabio. Yo simplemente una persona que le transmitieron un conocimiento y estoy transmitiendo conocimiento y también estoy transmitiendo lo que yo desarrollé. Pero aún así no me considero sabio. No puedo decir que soy sabio. Simplemente la instrucción que a mí me dieron y el desarrollo que yo le di a esa instrucción estoy compartiendo con todos ustedes los diplomados, talleres y todo lo que está dando, desde el buen punto de vista, está bien, bien dado, bien estipulado, bien estructurado, pero esperemos que sea bien recibido y bien asimilado. Eso sería como una vez hicieron una pregunta, pero con tanta corrupción, ¿qué mundo le estamos dejando para nuestros hijos? Y ahí fue que se pudo intervenir y decir, nos preocupamos por qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, pero no estamos preocupando de qué hijos le estamos dejando para el mundo. Entonces, nos estamos nosotros preocupando muchísimo por la instrucción, 
por el conocimiento, pero no nos estamos preocupando también del desarrollo de la instrucción, de ese conocimiento, porque no todos están en la capacidad, todos están en la capacidad de recibir conocimiento, pero hay que ver cómo desarrollan, cómo lo estructuran, cómo lo viabilizan. Entonces, es importante en estos nuevos tiempos de luz que se aclare y que se especifique y que se viabilice y que se lo haga desde el buen corazonar, desde el buen pensar, desde el buen sentir. Eso sería mi humilde opinión en este camino, en este caminar. Estamos para aprender. Si es conocimiento, bienvenido sea. Si es sabiduría, bienvenido sea. El conocimiento y la sabiduría nos enseñan a vivir, a valorar la vida, a entender y a comprender la vida en lo más viable y en lo más sostenible. Espero haber despejado la inquietud. Muchas gracias, gracias. maestro Yanzao. Muy complacida. Muchas gracias. Muchas gracias, Don Sao. Si te seguimos preguntando, no nos vamos más. <risa> gracias por tu apertura, gracias por tu compartir, que siempre es muy ameno, muy enriquecedor. Este, simplemente, muchísimas gracias. Hay preguntas en el chat, pero si seguimos, como te decía recién, eh, no nos vamos más. <risa> Sí, eh, dijimos, te pedimos una hora y ya te tenemos dos horas. ¿Eh? Ya. Así que muchas gracias por tu generosidad, por estar ahí. Decirle a todos los hermanos que pueden mandarme un WhatsApp, así lo anotamos, y cualquier pregunta, otra pregunta que pueda tener, también te la podemos hacer llegar para que vos la puedas responder. Si bien la queremos escuchar todos, pero creo que ya es hora de que dejarte tu camino para que puedas seguir compartiendo con, con tu esposa, con tus hijos. ¿sí? Y desde acá, desde Jujuy, Argentina, mandarte un fuerte abrazo, hermano. Gracias por tu caminar, gracias por tu corazón y por estar siempre dispuesto a dar una mano. ¿sí? Y gracias, cosa, gracias, 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 gracias. Un saludo desde Cuenca, gracias, 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 hermano gracias, maestro, gracias. gracias. Exacto, y todos los que quieran saludarlos ahora, ya estamos terminando. Sí, gracias, Gonzalo, gracias a cada uno de ustedes. Felicitaciones a todos, felicitaciones, hermano, y La apertura está abierta. Eh, cualquier inquietud no, bueno, que este. ustedes tengan, ustedes pueden hacérmela llegar por vía WhatsApp. Quiero recordarles a todos, esto no es una competencia. No estamos compitiendo ni cuál cultura es la más fuerte, ni cuál cultura es la más firme, ni cuál cultura es la que conserva y preserva. Aquí lo que estamos haciendo es un compartir. Aquí no estamos eh, tomando en cuenta que el compartir. Es esto, el compartir, no competir. Ni con la medicina alopática convencional, alternativa, ni siquiera con nosotros mismos. Eh, el compañero eh, Jorge... Eh, él tiene el WhatsApp, hay muchos que tienen mi WhatsApp, pueden, de alguna o de otra manera, estamos para compartir, estamos abiertos para el compartir. Necesitamos seguir tejiendo, eso es lo que queremos, seguir tejiendo, entretejiendo. Si algo no entendemos, algo no comprendemos, podemos viabilizarlo, viabilizarlo y en esa viabilidad encontrar ese camino, en este caminar. Por eso quiero recordarles a todos ustedes, hermanos, hermanas, ya para ir poco a poco cerrando. Siempre debemos recordar. Hay un caminante. Hay un camino. Y hay un caminar. Hay un caminante. Hay un camino. Y hay un caminar. ¿Qué significa esto? Caminante. No te pierdas del camino al caminar. Eso fue lo que me, me develaron en mis sueños. Y es una gran verdad. Somos caminantes. Hay un camino y hay un caminar. Y como caminante, no podemos perdernos en este camino al caminar. 
Por eso tenemos que seguir fortaleciendo nuestras buenas relaciones de vida. Eh, nuestros hermanos, hermanas, eh, me pueden encontrar. Eh, Jorge les puede facilitar a todos ustedes el número de, de, de teléfono, el número de WhatsApp. Cualquier inquietud, pregunta que ustedes tengan, podemos compartirla. Y si no tengo yo la respuesta, pues podríamos buscar un hermano o hermana que nos pueda ayudar. Porque no tenemos las respuestas para todo, porque no soy el sábelo todo. Simplemente soy un caminante de este camino al caminar. Así de alguna o de otra manera, compañeros, compañeras, caminantes, sigamos caminando. Sigamos Hermano, caminando muy buenas noches. Eh, por pedirle, eh, por debido a los mensajes, primero felicitarlo, agradecerle por tanta servidoría y por sugerir a ver si creamos un grupo de WhatsApp, eh, muy, un orgullo y un eh, muchas satisfacciones por todo la, el conocimiento, por todo el saber, gracias por el camino, gracias por ser mi maestro. Eso sí me eh, parece felicitarlo. muy bien. Y, so, y pedirle al compañero a ver si hacemos un grupo de WhatsApp por las preguntas, porque han quedado algunas preguntas en el vacío. Muchísimas gracias, gratitud para su vida, para su camino. Bendiciones. Muy agradecido. Muy agradecido. Exacto. Y disculpa. Es que es que un grupo. Exacto, esa es la idea, por eso eh, yo puse mi número para que eh, me manden este un WhatsApp diciendo quiénes son, así armamos al, el viernes, vamos a armar el WhatsApp entre todos, ¿sí? con todas las personas que estuvieron desde el principio y fueron dejando, eh, mandándome o dejando acá, yo prefiero que me manden un WhatsApp, que es más fácil, ¿sí? mándenme un WhatsApp diciendo quién es, quién, el nombre, el país, y ya vamos armando ese WhatsApp, ese grupo de WhatsApp, esa es la idea, así que, así después también va a estar lanzado, va a estar este, el Taita eh, buenas, noches. buenas noches, pregunta, Marisa, ¿qué número? ¿Qué número? Acá, a ver, ya lo voy a poner de nuevo, sí, por favor, este, en ahí voy a poner mi... En el chat está, sí, lo voy a poner en el chat, así ya lo buscan, lo anotan, ¿Está? Este, y es fácil. ¿Te queda bien? Ya lo puse. Ya, sí, sí, muchas gracias. Un placer, muchas gracias a cada uno de ustedes. Sinceramente estoy pletórico de alegría con todo lo que hemos, estamos viviendo. ¿sí? Y de nuevo, Jan Sao, gracias. Eh, Te pueden seguir haciendo preguntas, lo que vos quieras. Sí, este, es, la idea es que ya este, estuviste mucho tiempo, de, de mi parte te agradezco, y como dije recién, el, el WhatsApp se va a armar para que este, todos podamos participar, porque la visión de nuestros ancestros, de todos los originarios, es que somos un círculo. No es que Yansado sepa más o saba más, ¿sí?, ni que me decían, ninguno, somos todos iguales, por eso es un compartir. ¿sí? Y por poco que compartamos, por poco que podamos aportar, que nosotros creamos que es poco, es muchísimo y es lo necesario. Eso tenemos que entender. Así que, de parte mía y de la comunidad, muchísimas gracias, Danzao, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, lo esperamos mañana. A las 19 horas Argentina va a haber regalos por parte de la comunidad. Si quieren invitar a más personas, desde ya muchísimas gracias, ¿sí? porque queremos que ir creciendo en esto. Estamos tejiendo. Así que bueno, gracias Enza, un abrazo hermano. A todos, el que quiera abra el, el, la cámara, de solo para saludar. Gracias, gracias, gracias. gracias, 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 gracias mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, nos esperamos. Vamos a tratar de... Gracias, gracias.
partícipe de este encuentro. Gracias. Gracias. Muy interesante. Qué bueno, me alegro. Gracias, gracias de su grito, chungo. Gracias. Gracias, maestro, gracias. Pajarincama, hasta mañana. Dulces sueños, pajarincama. Calla cama, calla cama. Calla cama, ¿qué significa? Bueno, Calla Cama también. Este, saludos a todos. Calla Cama, Cultur. Calla Cama, ¿qué significa Calla Cama, hermana? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Calla Cama, entonces. Hasta mañana. Calla Cama, Calla Cama. Tincuna Cama. Saludos, Lidia. Saludos a cada uno de ustedes. Qué hermoso, Katia. Muchísimas gracias por Me estar. Hermoso todo, todo. Sí, recuerden eh, apagar el botoncito rojo que a veces este, nos cuesta cerrar a nosotros. Este, así que muchísimas gracias, los esperamos mañana, va a haber muchas sorpresas, ya están, nos estamos preparando para el último día, mañana tiramos la casa por la ventana y el viernes la retiramos, ¿sí? Qué linda, así, qué linda. Eh, sí, así que bueno, los esperamos de todo corazón, gracias, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la participación, por el compartir, gracias. Y cualquier cosa, a las órdenes, ahí tienen mi número de celular. Mándenme un mensaje, así eh, nos ponemos todos en un, en un grupo de WhatsApp. Así podemos preguntar y enriquecernos todos. Y hacer, este, también hay muchas opiniones, eh, muchas sugerencias. Que eso lo vamos a hablar, lo vamos a decidir entre todos el viernes. Así que gracias. Yo, por mi parte, los saludo. <ríe> Qué lindo, hermano. Un placer. Un placer. Gracias, hermano. Muchísimas, muchísimas gracias. Y te espero mañana, acordate. ¿Sí? Listo, listo. Ajú, Buen descanso, hermano. hermano. Igualmente, gracias. Bendiciones. Tincuna Cama, gracias. Saludos a todos. Jujuy. Chao, gracias. Jujuy.